హలో చాంపియన్స్ వెల్కమ్ టు వెదాంత్ నీట్ ఛానల్ నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంకా ఇవాళ మనం కాక్రోచ్ ఏదైతే కొత్తగా ఎన్టీఏ సిలబస్ లో యాడ్ అయిందో ఎన్టీ ఇంకెన్ఎంసీ ప్యాటర్న్ లో కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగిందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఇది ముందు యాక్చువల్ గా మీ ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ లో ఉండేది తర్వాత రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేయడం జరిగింది జస్ట్ లైక్ ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ అలా అయితే మనం చదువుకున్నాం సో కాక్రోచ్ కూడా వన్ షాట్ లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం సో నా వాయిస్ అది క్లియర్ గా ఉంది అంటే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి అందరూ With that, we can start our session. Pardon me. Just a minute. Good evening, good evening. Good evening, everyone. hello hello okay okay just a minute okay sare andaru join ayyaru ga start cheyadam mari without any delay adande let us start the session okay sare so cockroach gunesh mana start chestnam ఓకే లెట్ దర్ బి నో డౌట్స్ ఓకే వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం కాక్రోచ్ గురించి మొత్తం ఇంకా ఒకేసారి వాళ్ళంతా కంప్లీట్ చేసేస్తాం ఓకే సో ఇవాళ మనం కాక్రోచ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే దీని మార్ఫాలజీ అండ్ అంటే మీ రెండు డిస్కస్ చేసుకుంటాం విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇట్స్ మార్ఫాలజీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంకా అనాటమీ లోపల ఏదైతే వేరే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ ఇంకా సర్క్యులేటరీ సిస్టము ఎక్స్క్యూటరీ సిస్టము నర్వస్ సిస్టము ఇంకా రిప్రొడక్టివ్ సిస్టము ఓకే అన్ని చూసుకుంటాం అనాటమీ ఇవి రెండు మనం చూసుకోబోతున్నాము ఓకే మార్ఫాలజీ ఇంకా అనాటమీ రెండు చదువుకుంటాం ఓకే అర్థవాము మీకు ఎంసెట్ లో ఉంటుందమ్మా నీట్ సిలబస్ లో లేదు ఓకే తేజస్వరు ఓకేనా పదండి సో కాక్రోచ్ లో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ దేనిది సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏమిటి What is the scientific name of the cockroach? Cockroach is the scientific name. Periplaneta. Periplaneta. Americana. Americana. Okay. If you want to know the frog or rana tigri, you can get the periplaneta americana. So, first, we will get the light of the kingdom. We will get the kingdom of the kingdom. So, we will get the kingdom of the kingdom. So, we will get the kingdom of the kingdom. ఇంకా దాని తర్వాత ఫైలం చెప్పండి ఓకే దాని తర్వాత క్లాస్ చెప్పండి ఈ మూడు నాకు చెప్పండి కింగ్డమ్ ఫైలము క్లాస్ ఈ మూడు నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కావాలి ఓకే పదండి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఏ కింగ్డమ్ బిలాంగ్ చేస్తుంది కాక్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కింగ్డమ్ అనిమేలియా మనకు తెలుసు ఓకే దీంట్లో డౌట్ లేదు ఫైలం ఏ ఫైలం బిలాంగ్ చేస్తుంది విచ్ ఫైలం డస్ కాక్రోచ్ బిలాంగ్ టు ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం ఫైలం ఆర్త్రో కూడా ఆర్త్రో పోడర్ ఇంకా క్లాస్ ఇన్సెక్ట ఇంకా ఒక ఇన్సెక్ట్ సో అందుకే దీన్ని మనం క్లాస్ ఇన్సెక్ట్ కింద ప్లేస్ చేసుకుంటాం ఓకే జస్ట్ అవర్ ఇట్ మ్యాన్ ఓకే రైట్ ఆల్ రైట్ ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అందరికి ఓకే డౌట్స్ లేవు కదా ఇది చాలా ఈజీ కదా ఈ మూడు మనకి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కాక్రోచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాటి హ్యాబిట్ గురించి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ దే ఆర్ ఓమ్నీ ఓరస్ ఓమ్నీ ఓరస్ అంటే వెజ్ వెజిటేరియన్ ఇంకా నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ రెండు ఉంటాయి అనమాట ఓన్లీ వెజ్ ఫుడ్ లేదంటే నాన్ వెజ్ ఫుడ్ అంటే ఏం లేదో దే ఈట్ బోత్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ చెప్పుకోవాలంటే బ్రెడ్ బ్రెడ్ తింటాయి ఫ్రూట్స్ తింటాయి ఫ్రూట్స్ తింటాయి అర్థమైందా దాని తర్వాత క్లోత్స్ తింటాయి ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ తింటాయి అది కాకుండా కొన్ని నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తే కొన్ని వేరే వేరే ఇన్సెక్ట్స్ ని వాటిని కూడా తింటాయి ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత వీటి ఏదైతే హ్యాబిటాట్ ఉన్నదో హ్యాబిటాట్ లో చూసుకున్నట్లయితే హ్యాబిటాట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఎలాంటి ఏరియాస్ ప్రిఫర్ చేస్తే ద ఏరియాస్ విచ్ హ్యావ్ వామ్ కొంచెం వామ్త్ గా ఉండి చలి ఎక్కువ ఉండకూడదు కొంచెం వెచ్చగా ఉండాలి ఓకే డ్యాంప్ గా ఉండాలి డ్యాంప్ కంటే కొంచెం ఏరియా మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉండాలి ఆ ఏరియాలో అందుకే మీరు చూస్తారు మీరు 
ఇండ్లలోని బాత్రూమ్ కార్నర్స్ లో నేను ఓకే లేదంటే ఎక్కడైతే కొంచెం చమ్మ చమ్మగా ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత ఏదైతే ఈ బాంబ్ ఇంకా డ్యాంప్ ఏరియాస్ లో ఎక్కువ ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాయి మూడోది దే ఆర్ యాక్చువల్లీ నాక్టర్నల్ దే ఆర్ నాక్టర్నల్ నాక్టర్నల్ అంటే ఏంటి నన్న నాక్టర్నల్ అంటే ఎక్కువగా నైట్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటాయి అది అనమాట దే ఆర్ యాక్టివ్ డ్యూరింగ్ నైట్ యాక్టివ్ డ్యూరింగ్ నైట్ మనం డే టైమ్ లో ఎక్కువగా కాక్రోచెస్ తిరగడం చూడడం నైట్ టైమ్ లో ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి ఎట్నే చెట్టు ఇంట్లో ఓకే దే ఆర్ యాక్టివ్ డ్యూరింగ్ నైట్ బోత్ దెంకలు ఓకే అది అనమాట దీంతో మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉందా ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదు దెర్ ఇస్ నో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఓకే అది అనమాట ఓకే పదండి ఫైన్ సరే అయితే ఇక్కడ వరకు క్లియరా ఇక్కడ వరకు ఈ విషయం క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం మార్ఫాలజీ పక్కకు వెళ్దాం ఇంకా లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ద మార్ఫాలజీ ఓకే అది సో మార్ఫాలజీ డిస్కస్ చేసే డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ మార్ఫాలజీ డిస్కస్ చేద్దాం లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ద మార్ఫాలజీ అని ఇటు కన్నా ఫస్ట్ సో వీటి కలర్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే వీటిలో నార్మల్ గా చూస్తాము బేసిక్ గా కలర్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి మనకి మాక్సిమం బ్రౌన్ టు బ్లాక్ అనిపిస్తాయి మనం చూసింది ఎక్కువగా బ్రౌన్ టు బ్లాక్ ఈ బ్రౌన్ టు బ్లాక్ అన్నిటికన్నా కామన్ కానీ వరల్డ్ లో చాలా జాగాల్లోని చాలా జాగాల్లోని ఎక్సెప్షనల్ గా రేర్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి రెడ్ కలర్ కాక్రోజెస్ గ్రీన్ కలర్ కాక్రోజెస్ ఓకే అవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి పేల్ ఎల్లో కలర్ కాక్రోజెస్ కూడా కనిపించడం జరిగింది కాకపోతే దీస్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిఫరెంట్ ఎన్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే డిఫరెంట్ ఎన్వైర్మెంట్స్ లో అవి యాక్చువల్ గా సర్వైవ్ చేస్తాయో దాన్ని బట్టి వాటి కలర్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఎవరికైతే లోడింగ్ అని వస్తున్నారో కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ మేబీ కొంచెం గ్రెచ్చెస్ ఏమైనా ఉంటే ఉండొచ్చు బట్ ఫర్ సపోజ్ లోడింగ్ అని వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి ఓకే అది అనమాట దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ సెకండ్ ఏదైతే మనం నేర్చుకోవాలో అదేంటి అంటే వీటిలో బాడీ ఏదైతే ఉందో బాడీ గురించి చూసుకున్నట్లయితే దేర్ బాడీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సిమెట్రిక్ ఎలాంటి సిమెట్రీ ఉంది మళ్ళీ ఎలాంటి సిమెట్రీ ఉందో అలాంటి సిమెట్రీ ఉంది ఐ హ్యావ్ అ బై లాటరల్ సిమెట్రీ అంటే బాడీని మధ్యలో నుంచి ఇలా కట్ చేస్తే రెండు ఈక్వల్ హాల్స్ లోని డివైడ్ చేయొచ్చు సో దే హ్యావ్ బై లాటరల్ సిమెట్రీ బై లాటరల్ సిమెట్రీ ఉంది జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫ్రాగ్స్ లో కూడా బై లాటరల్ సిమెట్రీ ఉంటది ఓకే అలాగే అనమాట బై లాటరల్ సిమెట్రీ ఉంది ఓకే వి విల్ హ్యావ్ బై లాటరల్ సిమెట్రీ సో బై లాటరల్ సిమెట్రీ కాకుండా ఇంకేంటి ఉంది ద బాడీ ఇస్ ఇలాంగేటెడ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇలాంగేటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నారో బ్రాడ్ గా ఉండదు ఇలా నారో గా ఉంటుంది అనమాట సూదిగా ఇలా ఉంటుంది సూటిగా సో దాన్ని మనం నారో అంటాం ఓకే అది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏదైతే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలో ద థర్డ్ పాయింట్ జస్ట్ మినిట్ ద థర్డ్ పాయింట్ దట్ వి నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ వీటి ఏదైతే బాడీ ఉందో వీటికి యాంటీనా ఉంటుంది లెగ్స్ ఉంటాయి వింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే అది అనమాట సో ఓకే క్లియర్ అది ఒకటి ఉంది దాని తర్వాత ఒక అడల్ట్ కాక్రోచ్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక అడల్ట్ కాక్రోచ్ తీసుకున్నట్లయితే అడల్ట్ కాక్రోచ్ తీసుకున్నట్లయితే దాని లెంత్ ఎంత ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫోర్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ ఎంత మిలీమీటర్ లాంగ్ జస్ట్ మినిట్ థర్టీ ఫోర్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ మిలీమీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది ఓకేనా థర్టీ ఫోర్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ మిలీమీటర్ లాంగ్ వరకు వెళ్ళి ఉంటుంది ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమిటి ద ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దైటినస్ ఎగ్జోస్ కెలటన్ ఎగ్జోస్ కెలటన్ ఎగ్జోస్ కెలటన్ అంటే ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేస్ ఉందో వీటిది మనకి ఎలాగైతే స్కిన్ ఉంటుందో వీటికి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జోస్ కెలటన్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఖైటిన్ ఖైటిన్ తో ఫామ్ ఉంటుంది ఖైటిన్ మనం ఇంకెక్కడ చదివాం పంజాయ్ దగ్గర చదువుకుంటాం పంజాయ్లో కూడా ఏదైతే సెల్ వాల్ ఉంటుందో అది ఖైటిన్ తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది అని చదువుకుంటాం కదా సో ఇది అది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండో ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ ఖైటిన్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే ఖైటిన్ ఏదైతే ఎగ్జోస్ కెలటన్ ఏదైతే ఖైటిన్ ఉందో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఆఫ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్స్ ప్లేట్స్ ప్లేట్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే ఈ ప్లేట్స్ ని మనం స్క్లెరైట్స్ అంటాం ఏమంటాం స్క్లెరైట్స్ అంటాం ఈ స్క్లెరైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బాడీ అంతటిలోని స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి
మన కాక్రోచ్ దో డయాగ్రామ్ ఫర్ సపోజ్ చూసుకున్నట్లయితే జస్ట్ అమెనట్ చూపిస్తాను సో మీద పక్క ఏదైతే ఉందో దీన్ని డార్సర్ అంటాం దీని కింద పక్క ఏదైతే మనకు కనిపించట్లేదో దాన్ని వెంటలు అంటాం ఏదైతే ఇలా సైడ్ ఏరియా ఉన్నదో సైడ్ లో ఏదైతే ఏరియా కనిపిస్తున్నదో ఆ సైడ్ లో లాటరల్ సైడ్ ని మనం లాటరల్ సైడ్స్ అంటాం సో ఈ మూడు జాగాల్లోని మనకి ఈ స్క్లరైట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో యాక్చువల్ గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ డార్సల్ సైడ్ డార్సల్ సైడ్ లో ఏదైతే స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయో దాంతో మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది డార్సల్ సైడ్ అంతా టర్ గా మన ఒక ఏరియా ఫామ్ అవుతుంది సో డార్సల్ సైడ్ అంతటిని ఏదైతే మీద నాకు కవరింగ్ ఉన్నదో స్క్లరైడ్స్ ద్వారా దాన్ని టర్గమ్ అంటాం వెంట్రల్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో వెంట్రల్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం స్టర్నం అంటాం బోల్డ్ అని స్టర్నం ప్లేట్స్ ఉంటాయి అలాగే స్టర్నం అంటాం సైడ్ లో ఏవైతే ఉందో లాటల్ సైడ్ లో మనం వాటిని ప్లూరా అంటాం ప్లూరా ప్లూరా అనేసి అంటాం ఓకే అర్థమైందా క్లియరా ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ లో ఉంది చదివితే కాదు సదా సార్ అంటే ఆ కరెక్ట్ అమ్మ చదువుకుంటే చాలు ఓకే డోంట్ వరీ మీ దగ్గర ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ ఉంటే మీరు దాని నుంచి నిజంగా చదువుకోవచ్చు ఒకసారి దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడిటిని యాక్చువల్ గా వీటి మధ్యలోని ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ చూడండి ప్లేట్స్ తర్వాత ప్లేట్స్ ప్లేట్స్ తర్వాత ప్లేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి వీటి మధ్యలో జాయిన్ చేసేది ఏమైనా ఉండాలి కదా సో ఆ జాయిన్ చేయడానికి ఉంటుంది ఈ స్క్లరైట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్క్లరైట్స్ ని జాయిన్ చేయాలి అంటే ఉండేది మన మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం ఆర్థ్రోడియల్ మెంబ్రేన్ అందుకే ఆర్థ్రోపోడా అంటాం కాబట్టి ఆర్థ్రోడియల్ ఆర్థ్రోడియల్ మెంబ్రేన్ అంటాం ఏమంటాం ఆర్థ్రోడియల్ మెంబ్రేన్ అంటాం సో ఆర్థ్రోడియల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ ద మెంబ్రేన్ దట్ విల్ కీప్ దీస్ ఆల్ ద ప్లేట్స్ టుగెదర్ ఈ ప్లేట్స్ అన్నిటిని కలిపి పెడుతుంది డార్సల్ వెంట్రల్ ఇంకా లాటరల్ ప్లేట్స్ అన్నిటిని ఏవైతే ఉన్నాయో బట్ అన్నిట్లా కట్టి జాయిన్ చేసి ఒక గ్లూ లాగా జాయిన్ చేసి పెడుతుంది పెడుతుంది ఓకే అది అనమాట ఫైన్ ఓకేనా నో ప్రాబ్లం ఎంబిసాట్ ఎగ్జామ్ రాసారంట నందిని ఎలా రాశారు హౌ వాజ్ ద హౌ వాజ్ యువర్ ఎగ్జామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ గుడ్ ఈవినింగ్ పదండి ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అందరికి సో అది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పదండి ఇప్పుడు ఫర్దర్ వెళ్ళి మనం ఏం కొంచెం రీడింగ్ ఇద్దాం అండి లెట్ అస్ హ్యావ్ అ స్మాల్ రీడింగ్ దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్ ముందుకు వెళ్దాం కాక్రోచెస్ ఆర్ బ్రౌన్ ఆర్ బ్లాక్ బాడీడ్ అనిమల్స్ ఓకే పైన మాత్రం కూడా బ్రైట్ ఎల్లో రెడ్ ఇంకా గ్రీన్ కలర్ కాక్రోచెస్ కూడా చూడడం జరిగింది సో దేర్ సైజ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ ఓకే ఎంత ఇంచెస్ టు త్రీ ఇంచెస్ వన్ బై ఫోర్త్ టు త్రీ ఇంచెస్ అనమాట జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఎంత అంటారు దీని వన్ బై ఫోర్త్ టు త్రీ ఇంచెస్ ఇందులో సరిగ్గా ఇవ్వలేదు వన్ బై ఫోర్త్ టు త్రీ ఇంచెస్ వరకు ఉంటుంది ఓకే అది అనమాట సో అండ్ హ్యావ్ లాంగ్ గ్యాంటీన లెగ్స్ అండ్ ఫ్లాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ అప్పర్ బాడీ వాల్ దట్ కన్సీల్స్ హెడ్ ఓకే సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ చూడగానే మనకి ఏం కనిపిస్తాయి లాంగ్ యాంటీనా కనిపిస్తాయి లెగ్స్ కనిపిస్తాయి ఇంకా హెడ్ కనిపిస్తాయి దే ఆర్ నాక్టర్నల్ ఓమ్రీ వర్స్ లివ్ ఇన్ డ్యామ్ ప్లేసెస్ థ్రూఅట్ ద వర్ల్డ్ దే హ్యావ్ బికమ్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హోమ్స్ అండ్ ఆర్ సీరియస్ పెస్ట్ అండ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ సెవరన్ డిసీజెస్ ఓకే అది అనమాట ఫర్దర్ వెళ్తూ ద అడల్ట్ కామన్ స్పీషీస్ పెరీ ప్లానెట్ అమెరికా అనేది దట్ ఈస్ థర్టీ ఫోర్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ ఎం మిలీమీటర్ లాంగ్ విత్ వింగ్స్ దట్ ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ ద టిప్ ఆఫ్ ది అబ్డామెన్ సో వింగ్స్ ఎంత పెద్దవి అంటే ఏదైతే టిప్ ఆఫ్ ది అబ్డామెన్ ఉందో దానికన్నా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఇందులో ఎక్కువగా మేల్స్ లో ఫీమేల్స్ అంత వరకు వెళ్తారు ఓకే ద బాడీ ఆఫ్ ద కాక్రోచెస్ ఇస్ సెగ్మెంటెడ్ ఓకే వేరే వేరే సెగ్మెంట్స్ లో డివైడ్ అయి ఉంది అండ్ డివిజిబుల్ ఇన్ టు త్రీ డిస్టింక్ట్ రీజియన్స్ దట్ ఈస్ హెడ్ థొరాక్సింగ్ అండ్ అబ్డామెన్ సో దీని గురించి ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం మన బాడీ విత్ బాడీ అనేది ఎలా డివైడ్ అయి ఉందని సో లెట్ అస్ డిస్కస్ దాట్ ఆల్సో పదండి సో ఏదైతే వాటి బాడీ ఉన్నదో వీటి బాడీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ ఒకటి హెడ్ ఓకే ఇంకోటి థొరాక్స్ ఓకే అండ్ అబ్డామెన్ ఓకే సో బాడీ అనేది సెగ్మెంటెడ్ కాబట్టి డివైడ్ అవుతుంది మన సెగ్మెంటేషన్ ఎక్కడి నుంచి చూస్తాం అనెలిడా నుంచి చూస్తాం అనెలిడా నుంచి సెగ్మెంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నది ప్రాపర్ సెగ్మెంటేషన్ అనేది అనెలిడా ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ అనమాట అనెలిడా నుంచి మనం కరెక్ట్ గా చూడడం స్టార్ట్ చేస్తాం విచ్ విల్ కీప్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ద అదర్ పార్ట్స్ అదర్ ఆత్రో కూడా వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఇప్పుడు హె
సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూ సి ఇది ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నది అవునా కదా సో అందుకే మనం హెడ్ ని ఏమంటాం ట్రయాంగులర్ అనేసి అంటాం ఓకే పదండి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ అది రాస్తాం ఇంకా ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బాడీ ఇది ఎలా ఉంది పర్పెండిక్యులర్ టు ద లాంగిట్యూడల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ పర్పెండిక్యులర్ టు లాంగిట్యూడ్నల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది బాడీ లాంగి ట్యూడ్నల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది బాడీ మొత్తం బాడీ ఏదైతే లాంగిట్యూడ్నల్ యాక్సెస్ ఉందో దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇలాగా ప్లేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే అది అనమాట ఫైన్ ఓకే ఇప్పుడు ఐ ఇందులోని టోటల్ గా మనకి ఏముంటుందంటే హెడ్ హెడ్ థొరాక్స్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నది అంటే థొరాక్స్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నది అంటే ప్రో థొరాక్స్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రో థొరాక్స్ తో వెళ్ళి కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నెక్ ఒక నెక్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ దిస్ నెక్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ నెక్ ఉండడం వల్ల ఈజీగా ఇవి వీటి తలని ఇటు అటు ఇలా 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 మార్చేసుకుంటుంటాయి అంటే ఇటు అటు తిప్పేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట సో థొరాక్స్ లో మనం మూడు పార్ట్స్ చదువుకుంటాం ప్రో థొరాక్స్ మీజో థొరాక్స్ మెటా థొరాక్స్ అనేసి దాంట్లో ప్రో థొరాక్స్ లోని నెక్ ద్వారా ఇది హెడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు హెడ్ లోని మనకి మూడు భాగాలు ఉంటాయి వి హ్యావ్ త్రీ థింగ్స్ ఇన్ ది హెడ్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనకు వచ్చేసి హెడ్ లో ఏముంటాయి హెడ్ లో ఒకటి యాంటీనా ఉంటుంది ఓకే సో యాంటీనా దేనికంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ అ సెన్సరీ సెన్సరీ ఆర్గన్ ఇది ఒక సెన్సరీ ఆర్గన్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఏదైతే ఎన్వైర్న్మెంట్ లో మొత్తం స్మెల్ ఉన్నదో లేదంటే ఎలాంటిది ఏమైనా స్టిములై ఉన్నదో ఆ స్టిములై అనేది సెన్స్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం యాంటీనా గురించి చదువుకుంటాం సెకండ్ వచ్చేసి మనకి ఏం వస్తాయి మౌత్ పార్ట్స్ వస్తాయి ఓకే మౌత్ పార్ట్స్ వస్తాయి మౌత్ పార్ట్స్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ అంటే చూయింగ్ అండ్ బైటింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ అంటాం వీటిని చూయింగ్ అండ్ బైటింగ్ టైప్ అంటాం వీటిని ఏమంటాం చూయింగ్ అండ్ బైటింగ్ టైప్ అంటే చూ చేసి బైట్ చేసే టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఓకే అది అనమాట మనం యాక్చువల్ గా ఇన్సెక్ట్స్ లో వేరే వేరే టైప్స్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ చదువుతాం మనకు మస్కిటోస్ లోని ఫ్లైస్ లోని వేరే టైప్స్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనకి చూయింగ్ ఇంకా బైటింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఏదైతే మౌత్ ఉన్నదో దాన్ని మనం ఏమంటాం మౌత్ ని మనం హైపోగ్నాథస్ అంటాం మౌత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హైపో గ్నాథస్ అని అంటాం థర్డ్ వచ్చేసి థర్డ్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ లోని ఐజ్ ఉంటాయి ఈ ఐజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కంపౌండ్ ఐస్ సింపల్ ఐస్ కాదు కంపౌండ్ ఐస్ అనమాట కంపౌండ్ ఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపౌండ్ ఐస్ ఉంటాయి కంపౌండ్ ఐస్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే బేసిక్ గా ఇవి హెక్సోకోనల్ షేప్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఓకే జస్ట్ మినిట్ ఆగండి బోల్డ్ అని హెక్సాకోనల్ ఐస్ ఓకే ఒక్కొక్క ఐని ఒమటీడియం అంటాము అలాంటి బోల్డ్ అని ఒమటీడియా కలిపి బోల్డ్ అని ఒమటీడియా కలిపి ఐస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి దీంట్లో ఒక్కొక్క యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒమటీడియం అంటాము ఒమాటీడియం అంటాము వీటన్నిటినీ కలిపి ఇన్ ప్లూరల్ ప్లూరల్ ఇస్ ఫర్ ఒమటీడియా ఓకే ఈ కాంపౌండ్ ఐస్ ని ఒమటీడియా అంటాం ఇవన్నీ కలిపి ఏం చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఒక్క ఇమేజ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఒక్కటి ఒక్క ఇమేజ్ ని ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ఫైనల్ గా వెళ్ళి ఒక మొజాయిక్ విజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక మొజాయిక్ విజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఐజ్ అన్ని కలిపి వచ్చి చిన్న ఒక్కొక్క విజన్ క్రియేట్ చేసి అవన్నీ కలిపి వచ్చి ఒక సింగిల్ విజన్ క్రియేట్ చేసేస్తాయి ఇన్సెక్ట్ కి ఎక్కువగా ఇవి నైట్ టైమ్ లోనే చూస్తాయి కాబట్టి దీంట్లో వీటికి సెన్సిటివ్ రిజల్యూషన్ తక్కువ ఉంటుంది రిజల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా తక్కువ ఉంటుంది మన ఐస్ లో రిజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీటి ఐస్ లో రిజల్యూషన్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ సెన్సిటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సెన్సిటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉండడం చూస్తాం ఈ పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అది సో ఈ పర్టికులర్ ఒమటీడియాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దగ్గర దగ్గర రెండు వేలు ఉంటాయి దెర్ ఆర్ టోటల్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఒమటీడియా పర్ ఐ ఒక ఐకి టూ థౌజండ్ ఒమటీడియాలు మనం చూడడం జరుగుతుంది ఒక ఐలో దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ నోమటీడియాలు ఉంటాయి అలాగా రెండు రెండు కళ్ళు కలిపితే మనం దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల ఒమటీడియాలు మనం చూడొచ్చు ఫోర్ థౌజండ్ నోమటీడియాలు మనం ఈజీగా చూడొచ్చు ఓకే పదండి ఫర్దర్ మనం ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి చదివేసుకుందాం ఓకే ఫైన్ ద ఎంటైర్ బాడీ స్టార్ట్ బై హార్ట్ స్కైటెనస్
మార్ఫాలజీ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు మనం థొరాక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మన వీటి ఏదైతే థొరాక్స్ ఉన్నదో ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది మాట్లాడుకోవాలి హెడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు థొరాక్స్ ఇంకా మౌత్ పార్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే మౌత్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం వీటి ఏదైతే మౌత్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ అమనెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మౌత్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మౌత్ పార్ట్స్ గురించి నేను ఏమన్నాను దే ఆర్ చూయింగ్ అండ్ బైటింగ్ టైప్ అనమాట దే ఆర్ చూయింగ్ అండ్ బైటింగ్ టైప్ ఓకే సారీ టైం కాదు టైప్ చూయింగ్ అండ్ బైటింగ్ టైప్ సో చూయింగ్ అండ్ బైటింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ లో మన వీటికి ఒక అప్పర్ లిప్ ఉంటుంది ఒక లోవర్ లిప్ ఉంటుంది సో ఇలా ఇలా చూస్తున్నట్టే ఒక అప్పర్ లిప్ ఇలా చూసుకుని ఒక లోవర్ లిప్ సో దేల్ బీ అన్ అప్పర్ లిప్ దీన్ని మనం ల్యాబ్రమ్ అంటాం కింద లిప్ ని లేబియం అంటాం చూసుకోండి మీద నున్న ల్యాబ్రమ్ కింద నున్న లేబియము పేర్ ఆఫ్ మ్యాండిబల్స్ పేర్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిలాలు వస్తాయి ఇవి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మౌత్ పార్ట్స్ నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను చూసుకోండి మీరు అందరూ మరి అందరూ ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని ల్యాబ్రమ్ అంటాం సో దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ లిప్ దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ లిప్ ఓకే అండ్ లేబియం ఏదైతే ఉన్నదో దిస్ ఇస్ ద లోవర్ లిప్ ఓకే లేబియం ఏదైతే ఉందో లోవర్ లిప్ ఇప్పుడు గ్రైండింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇంకా ఇన్సైజ్ అని ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్సిషన్ అంటే దాన్ని బైట్ చేయడం అనమాట ఓకే దాన్ని ఇలా 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 బ్రేక్ డౌన్ చేయడం అది మ్యాండిబల్స్ లో ఇక్కడ జరుగుతుంది ఓకే ఈ ఏరియాలోని ఇన్సిషన్ జరుగుతుంది ఇంకా ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ గ్రైండింగ్ జరుగుతుంది దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద బ్రేక్ డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫుడ్ అని సో రెండు మ్యాండిబల్స్ ఉంటాయి దేర్ ఇస్ మ్యాండిబల్ నెంబర్ వన్ మ్యాండిబల్ నెంబర్ టూ రెండు సైడ్స్ లో మళ్ళీ మ్యాగ్జిలా నెంబర్ వన్ మ్యాగ్జిలా నెంబర్ టూ ఉంటాయి రెండు మ్యాగ్జిలాలు ఉంటాయి మ్యాగ్జిలాల తర్వాత కింద లేబియం ఉంటుంది మధ్యలో ఒక టంగ్ ఉంటుంది దాన్ని హైపోఫారింగ్స్ అంటాం మధ్యలో ఒక టంగ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం హైపోఫారింగ్స్ అనేసి అంటాం ఓకే ఫైన్ ఓకే అర్థమైందా సరేనా ఇక్కడ వరకు ఓకేనా మౌత్ పార్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు హెడ్ లో చూడండి హెడ్ లో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టు యాంటీనా ఉంది దిస్ ది యాంటీనా ఓకే ఐ కన్న ముందు ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ ఉంది దాన్ని ఒసెల్లస్ అంటాము ఓకే ఇట్స్ ఆల్సో సెన్సరీ పార్ట్ దాని తర్వాత కంపౌండ్ ఐ ఉన్నది కంపౌండ్ ఐ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఒమిటీడియా ఇట్ పక్క మ్యాగ్జిలా ఉంది ఇట్ పక్క మ్యాండిబల్ ఉంది ఇది ల్యాబ్రమ్ అనమాట ఏదైతే అప్పర్ లిప్ ఉందో ఈ అప్పర్ లిప్ ఓపెన్ అయితే ఫుడ్ లోపల తీసుకుంటుంది ఇది లేబియం లోవర్ లిప్ సో నోర్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తుంది ఫుడ్ ని తీసుకుని క్లోజ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని చూ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాండిబుల్స్ అనమాట ఓకే అది ఫైన్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ సో ఇది కావాలంటే ఒకసారి మనం రీడింగ్ ఇవ్వచ్చు ఓకే జస్ట్ మినిట్ అది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ బై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ ద హెడ్ ఇస్ ట్రయాంగులర్ ఇన్ షేప్ అండ్ లైఫ్ ఆంటీరియర్లీ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ద లాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ షోస్ గ్రేటర్ మొబిలిటీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ తో ఫామ్ అయి ఉంది ఇది ఒకటి మనం మెన్షన్ చేసేద్దాం హెడ్ దగ్గర it is formed by six segments formed by fusion of six segments head de dete undo it is formed by the fusion of six segments okay idan it kana first one mana mention cheyaledu nenu ippudu mention chestanu next okay a pair of thread like antennae arises from the membranous sockets lying in front of the eyes antenna have the sensory receptors that help in monitoring the environment okay anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts the intro labrum pair of mandibles a pair of maxilla lab labium a median flexible lobe acting as a tongue or hypopharynx lies within the cavity of the mouth parts thorax consists of three parts prothorax mesothorax metathorax ipudu din gurinchi mana further discuss chesko bothnu padan just a minute నెక్స్ట్ థొరాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం థొరాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సో థొరాక్స్ ఏదైతే ఉందో థొరాక్స్ యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ ఫోన్ బై ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ త్రీ సెగ్మెంట్స్ రెండు సెగ్మెంట్స్ ఫ్యూజ్ అవడం ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల ఫామ్ అయింది ఓకే ఈ రెండు సెగ్ మూడు మూడు సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఈ మూడు సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి యాక్చువల్ గా ఒక్క దాంట్లోని రెండేస్ లెగ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఇది ప్రోథొరాక్స్ ఇది మీజోథెరాక్స్ ఇది మెటాథొరాక్స్ అనుకోండి మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ సెకండ్ థర్డ్ ఇలా మూడు సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి
ఇంకా లాస్ట్ లో ఉన్నదాన్ని మెటాథోరాక్స్ ఓకే అది సో ఒక్కొక్క దగ్గర రెండే స్లెగ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ రెండు లెగ్స్ ఇక్కడ రెండు లెగ్స్ తో ఇంకా ఇక్కడ రెండు లెగ్స్ అలాగే రెండే స్లెగ్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ టూ లెగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ టూ ఇంక ఇక్కడ కూడా టూ లెగ్స్ అలాగా ప్రోథెరాక్స్ కి మెటా మీజోథెరాక్స్ ఇంకా మెటాథోరాక్స్ కి రెండే స్లెగ్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే అది సో దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ యూనిట్ టు రిమెంబర్ అర్థమైందా అర్థమైందా ఓకే సో సిక్స్ లెగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి థొరాక్స్ లోని మనం కాఫ్రోష్ ని అంటాం ఇట్ ఈస్ అగ్జా పోడా అంటాం ఆర్డర్ హెగ్జా పోడా లో పెడతాం దీన్ని మనం ఓకే హెగ్జా పోడా హెగ్జా పోడా అంటే సిక్స్ లెగ్స్ ఉన్న ఆర్గానిజం అనమాట ఓకే అది క్లియర్ ఓకేనా సిక్స్ లెగ్స్ ఉన్న ఆర్గానిజం కాబట్టి దాన్ని మనం ఎగ్జా పోడా అనేసి అంటాం జస్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లియరా అందరికి ఈ విషయం అందరికి క్లియరా ఓకే పదండి ద హెడ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ బై థొరా విత్ అథోరాక్స్ నేను చూపిద్దాం అనుకున్నాను జస్ట్ మీజో థొరాక్స్ అండ్ మెటాథోరాక్స్ అండి ఓకే ద హెడ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ అథోరాక్స్ బై షార్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ప్రోథోరాక్స్ నోన్ యాజ్ ద నెక్ ఈస్ థొరాక్సిక్ సెగ్మెంట్ బేస్ అ పేర్ ఆఫ్ వాకింగ్ లెస్ ద ఫస్ట్ పేర్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ మీజో థొరాక్స్ ద సెకండ్ పేర్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ మెటాథోరాక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫోర్ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ వింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెగ్మీనా ఏవైతే ఫోర్ వింగ్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనం టెగ్మీనా అంటాం ఏవైతే ముందుకున్న వింగ్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనం ఫోర్ వింగ్స్ అంటాం చూడండి ఇక్కడ మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ బేయర్స్ ఆ పేర్ ఆఫ్ వాకింగ్ లెగ్స్ అన్నారు కాకపోతే ద ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ వింగ్స్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ మీజోథొరాక్స్ అండ్ సెకండ్ పేర్ ఫ్రమ్ మెటాథోరాక్స్ అన్నారు అంటే ఇంకొక పేరు కూడా ఉన్నది కాకపోతే వాళ్ళు అది చెప్పలేదు ప్రోథెరాక్స్ నుంచి ఒక పేర్ ఆఫ్ లెగ్స్ వస్తాయి కావాలంటే మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మీజోథెరాక్స్ నుంచి మెటాథోరాక్స్ నుంచి ఒక రెండేస్ వచ్చే గానీ ప్రోథెరాక్స్ నుంచి వచ్చింది వీళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు బట్ ప్రోథెరాక్స్ నుంచి కూడా రెండు లెగ్స్ వస్తాయి టోటల్ గా సిక్స్ లెగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు ఇందులో మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే దాని తర్వాత ఫోర్ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీజోథొరాక్సిక్ లో ఉంటాయి ఆర్ కాల్ టెగ్మినా దే ఆర్ ఒపేక్ డార్క్ అండ్ లెదరీ అండ్ కవర్ ద హైండ్ వింగ్స్ ద నెట్ ది రెస్ట్ ద హైండ్ వింగ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెంబరేనస్ ఓకే అండ్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ఫ్లైట్ సో దేని గురించి మనం లైట్ గా రాసుకుందాం పదండి లెట్ అస్ రైట్ అబౌట్ ద వింగ్స్ పదండి సో వింగ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ గా టూ పేర్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ పేర్స్ లో టూ టైప్స్ వస్తాయి ఒకటి ఫోర్ వింగ్స్ ఇంకోటి హైండ్ వింగ్స్ అందరికి అర్థం అవుతుందా న్యూ ఎన్సిఆర్టి లో లేదు కాబట్టి కదమ్మా నేను చదివిస్తున్నాను మీకు ఆల్రెడీ ఉంటే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏముంది చెప్పండి అది ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం అది న్యూ ఎన్సిఆర్టి లో లేదని ఓల్డ్ ఎన్సిఆర్టి లో ఉందని చెప్పాను నేను మీరు మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక క్లాస్ లో స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను మీకు ఇది ఓల్డ్ ఎన్సిఆర్టి లో ఉండేది అప్పట్లో చూసుకున్నట్లయితే దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇంకా మీకు కోవిడ్ వచ్చే ముందు వరకు కాక్రోచ్ అర్త్వామ్ ఇంకా ఫ్రాగ్ మూడు మీ సిలబస్ లో ఉండేది యానిమల్ టిష్యూస్ కూడా మీ సిలబస్ లో ఉండేది సో ఇవన్నీ తీసేసారు మధ్యలోని ఇప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేశారు ఇప్పుడు మీకు యానిమల్ టిష్యూస్ మళ్ళీ ఉన్నాయి మళ్ళీ మీకు కాక్రోచ్ ఉంది ఫ్రాగ్ ఉంది ఓన్లీ అర్త్వామ్ ఒక్కటే లేదు ఆ అర్థం ఏదైతే ఉందో మీరు ఎంసెట్ లో మాత్రం చదవాల్సిందే సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం సిలబస్ మీరు చదవాలి మీరు ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎంసెట్ యాజ్ వెల్ సో అలాంటప్పుడు చదవాలి మీరు అది అనమాట ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైన్ ఇప్పుడు మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ అన్నాను ఫోర్ వింగ్స్ ని మనం ఇంకోటి ఏంటంటాం మీజో థొరాసిక్ వింగ్స్ అంటాం మీజో థొరాసిక్ వింగ్స్ అంటాం మీజో థొరాక్సిక్ వింగ్స్ అంటాము ఓకే దీన్ని ఇంకోటి ఏంటంటాం మనం టెగ్మినా అంటాం టెగ్మినా అనేసి అంటాం ఇప్పుడు వీటిది కొన్ని ఫీచర్స్ మనం రాసుకుందాం పదండి వన్ బై వన్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇఫ్ దే కెన్ ఫ్లై ఆర్ నాట్ అంటే దే కాంట్ ఫ్లై సో ఫ్లయింగ్ అనేది వీటి వల్ల జరగదు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ దే డోంట్ ఫ్లై సో అవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా థిక్ గా ఉంటాయి థిక్ అండ్ లెదరీ లెదర్ లాగా ఉంటాయి అనమాట థిక్ గా లెదరీగా ఉంటాయి ఓకే అది కాకుండా
దాని తర్వాత మనం అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్స్ దేంట్లో చూస్తాం అంటే హైండ్ వింగ్స్ లో చూస్తాం అందుకు అనమాట అవి ఇవి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి చాలా పెద్దవి ఓకే అండ్ దే హ్యావ్ అ ప్రొటెక్టివ్ ఫీచర్ ఓకే వీటికి ఒక ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ అనేది ఉండడం చూస్తాం అది కాకుండా ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఇవి హైండ్ వింగ్స్ ని కవర్ చేసేస్తున్నాయి దే ఆర్ కవరింగ్ ద హైండ్ వింగ్స్ ఇంతవరకు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అది అనమాట హైండ్ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైండ్ వింగ్స్ గురించి కూడా రాసుకోవాలి హైండ్ వింగ్స్ మనం ఏమంటాము మెటాథొరాసిక్ వింగ్స్ అంటాం మెటాథొరాసిక్ వింగ్స్ అనేసి అంటాము మీట్లు మనం ఏమంటాం మెటాథొరాసిక్ వింగ్స్ అంటాం మెటాథొరాసిక్ వింగ్స్ అంటాం ఇంకా హైండ్ వింగ్స్ అంటాం దాని తప్ప దీనికి ఇంకో వేరే ఏం పేరు లేదు దీనిలాగా టెక్మినా లాగా ఇంకో పేరు ఏమీ లేదనమాట అర్థమైందా అది ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ మెంబ్రేనస్ దీస్ ఆర్ మెంబ్రేనస్ సెకండ్ పాయింట్ ఏదైతే దీని గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఇవేమో థిక్ అన్నాం కదా దీస్ ఆర్ థిన్ ఇన్ నేచర్ ఇవి థిన్ గా ఉంటాయి ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే దే కెన్ ఫ్లై ఫ్లయింగ్ కోసం వీటిని వాడుకుంటాయి సో కరెక్ట్ ఫ్లయింగ్ కోసం యూస్ఫుల్ ఓకే అండ్ దే ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఓకే అది అనమాట దే ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఫ్లై ఫోర్ వింగ్స్ హైండ్ వింగ్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఉంటాయి టూ ఫోర్ వింగ్స్ ముందర టూ హైండ్ వింగ్స్ అని కదా సో డైగ్రామ్ మనం చూసుకుందాం ఒకసారి ఓకే సో రెండు ఫోర్ వింగ్స్ ఉంటాయి రెండు హైండ్ వింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్న హైండ్ వింగ్ మనకు కనిపించట్లేదు దీని వెనక కవర్ అప్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ టెక్మినా కింద హైండ్ వింగ్ సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఫోర్ వింగ్ ఓకే ఇంకా ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండదు ఒపేక్ గా ఉంటుంది కంపారిటివ్ గా చూసుకుంటే ట్రాన్స్పరెంట్ లో ఉంటుంది అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ యూస్ ఇన్ ఫ్లైట్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫ్లైట్ లో యూస్ఫుల్ దిస్ వన్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫ్లైట్ బట్ కాకపోతే దీనికి ఒక ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ అనేది ఉండడం చూస్తాం ఓకే అది అనమాట సో రెండు వింగ్స్ ఉంటాయి మీకు ఓకే దీంట్లో సో వింగ్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి అరైజ్ అవుతున్నది అంటే ఏదైతే ఫోర్ వింగ్స్ ఉన్నాయో మీకు మీజో థొరాక్స్ నుంచి అరైజ్ అవుతున్నాయి ఇంకేవైతే హైండ్ వింగ్స్ ఉన్నాయో మీకు మెటా థొరాక్స్ నుంచి అరైజ్ అవుతున్నాయి అది మీరు ఒకటి చూసుకోవాలి ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు హెడ్ లో హెడ్ ఏదైతే ఉన్నదో హెడ్ ఏదైతే ఉందో హెడ్ కింద ఏదైతే థొరాక్స్ ఉన్నదో థొరాక్స్ రీజన్ ప్రోథొరాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోథొరాక్స్ దగ్గర ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రో నోటం అని అంటాం ఇదొకటి డైగ్రామ్ లో ఇస్తారు వీళ్ళు నార్మల్ గా బుక్ లో అయ్యారు కాకపోతే డైగ్రామ్ లో ఉంటుంది సో ప్రో నోటం చూసుకోండి థొరాక్స్ లో ఏదైతే సెగ్మెంట్ ఉన్నదో ఇక్కడ దాన్ని మనం ప్రో నోటం అంటాం ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత మీజో థొరాక్స్ ఇక్కడ వస్తున్నది సో దిస్ ఇస్ మీజో థొరాక్స్ అర్థమైందా దాని తర్వాత దిస్ వన్ ఇస్ ద మెటా థొరాక్స్ సో ప్రోథొరాక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్రోథొరాక్స్ నుంచి ఒక లెగ్ వస్తుంది ప్రోథొరాసిక్ లెగ్ మీటో మీజో థొరాసిక్ లెగ్ మెటా థొరాసిక్ లెగ్ చూసారా వాళ్ళు ఏమో మీజో థొరాక్స్ నుంచే ఫస్ట్ లెగ్ వస్తున్నది అని చెప్పారు అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రోథొరాసిక్ నుంచి ఒక లెగ్ పేరు వచ్చింది మీజో నుంచి ఒకటి వచ్చింది మెటా నుంచి ఒక లెగ్ వచ్చింది సో ఇటు పక్క మూడు లెగ్స్ ఇటు పక్క మూడు లెగ్స్ టోటల్ సిక్స్ లెగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనకి ఫోర్ లెగ్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి సో అదే తప్పు డైగ్రామ్ చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది ఇలాంటప్పుడు సో అందుకే డైగ్రామ్స్ అనేవి మిస్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ గా చూసుకోండి ఓకే అది అనమాట మేదన్ ఫిలిఫామ్ యాంటీని ఇంకా కంపౌండ్ అయ్యి అన్ని చూసుకున్నాం కింద అబ్డామన్ బాగా చూసుకున్నట్లయితే ఇది కింద సైడ్ ఇదంతా అబ్డామన్ ఇదంతా మనకి త్వరా అబ్డామన్ కింద వస్తుంది ఈ అబ్డామన్ లోనే ఇవేవైతే మనం ఓపెనింగ్స్ చూస్తున్నాం వీటిని మనం స్పైరికల్స్ అంటాం దీని గురించి ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం లాస్ట్ లో కింద మనకి యానల్ సర్సి అనేవి ఉంటాయి ఓకే ఏదైతే లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఉందో టెన్త్ సెగ్మెంట్ టోటల్ గా టెన్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టెన్త్ సెగ్మెంట్ లో మనకి యానల్ సర్సి అనేది మనం చూస్తాం దీని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే పదండి అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా మనం టెగ్మినా గురించి రాసుకున్నాం డన్ అయింది ఓకే నా అబ్డామన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం పదండి ఓకే అబ్డామన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ద అబ్డామన్ ఇన్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టెన్ సెగ్మెంట్స్ ఏదైతే అబ్డామన్ ఉందో దాంట్లో టోటల్ గా పది సెగ్మెంట్లు ఉంటాయి ఫీమేల్స్ లో సెవెంత్ స్టర్నం ఏదైతే ఉందో అది బోర్డ్ షేప్డు అండ్ ఎయిత్ ఇంకా నైన్త్ తో పాటు కలిపి అది ఏం ఫామ్ చేస్తున్నది ఓకే బ్రూడ్ ఆర్ జెనేటల్ పౌచ్ ఫామ్ చేస్తుంది అర్థమైందా వాజ్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ కంటైన్స్ ఫీమేల్ గోనోపోర్ స్పర్మథికల్ పోర్స్ అండ్ కొలాటరల్ గ్లాండ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్
just a minute abdomen gurinchi maatladutnam so female lo abdomen edaithe unnada abdomen lo enn untai 10 segments untai so ventral vaatini we'll manam em antam sternum anta ani cheppesanu so female lo ni edaithe seventh segment seventh sternum undo adi boat shaped idi first point meer gurtu pettukuntaru inka eighth inka ninth sternum tho kalpi ide em form chestundi together they all form genital or brood pouch genital or brood pouch form chestayi so a segments so female loni genital ledante brood pouch form chestayi ante 7th sternum 8th sternum inka 9th sternum idi ardham ayinda leda idi gurtuntunda leda chaala important to gurtu pettukondi this is the first point that you need to remember ardham ayinda just a minute agandi this is the first point that you need to remember and it gonna first just a minute okay ikkada varaku andarki ardham ayinda gurtu pettukuntara ee vishayam క్లియర్ ఎస్ గుర్తు పెట్టుకుంటారు అందరూను ఓకే పదండి ఓకే ఓకే సరే జనరేటర్ లేదంటే బ్రూడ్ పాచ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేసి మనకి అర్థమైంది ఇప్పుడు దీనిది ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే జనరేటర్ బ్రూడ్ పాచ్ ఉందో దీంట్లో యాంటీరియర్ ఇంకా పోస్టీరియర్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఈ యాంటీరియర్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రూడ్ పాచ్ ది ఏదైతే anterior side unnado anterior side unnado anterior side lo emite untayi okay annitkana first gonopore untundi gonopore untundi then through ga aithe actually ga male nunchi sperms lopal ki vastayo rendo ad vache sariki rendo ad vache sariki sperma thecal pores untayi sperma thecal pores ee sperma thecal pores lo eppudaithe fertilization jaripoyi oo theeka pettalo appudu useful avutayi moodo ad vache sariki em untayi collateral glands untayi collateral glands anevi untayi this is with respect to female idi female tho sambandhinchindi okay clear this is with respect to female adhe male lo mana maatladukunnatlayite if you are talking about male male lo abdomen gurinchi maatladukunnatlayite adi kaakunda maniki reproductive system mana separate ga inkoka sari chadutam kaapothe edi maatram manam gurtu pettukovali chaala important so gurtu pettukondi okay adi anamata ఇప్పుడు మెయిల్ లో ఏదైతే ఉందో ఓకే నైన్ లో ఏదైతే ఉంటుందో మెయిల్ లో ఏదైతే ఉన్నదో మెయిల్ లోని మనకి జనరేటల్ పౌచ్ ఉంటుంది మెయిల్ లో కూడా మనకి ఏముంటుంది జనరేటల్ పౌచ్ ఉంటుంది ఈ జనరేటల్ పౌచ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ జనరేటల్ పౌచ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్ గా నైన్త్ ఇంకా టెన్త్ టర్ గా ఇంకా ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ it is between 9th and 10th targa and 9th sternum ante enti 9th and 10th targa ante this is the dorsal side inka this is the ventral side ee rendu areas edaithe unnayo ee rendu areas madhyana vetti the genital pouch anedi untundi ardham ayinda ఈ జనరేటల్ పౌచ్ లో ఏమిటి ఉంటుందో అది కూడా మనం రాసుకోవాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఏముంటుంది ఈ జనరేటల్ పౌచ్ లో ఏమిటి ఉంటుంది దీంట్లో ఒక డార్సల్ ఏనస్ ఉంటుంది డార్సల్ ఏనస్ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనకి ఏముంటుంది డోర్సల్ ఏనస్ ఒకటి ఉంటుంది రెండోది ఏముంటుంది వెంట్రన్ జనరేటల్ పోర్ ఉంటుంది మూడోది గోనఫో గోనపో గోనాపో ఫై సిస్ గోనాపో ఫై సిస్ దేని మనం ఫాలోమియర్ అని కూడా అంటాం విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద విచ్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ జెనెటీలియా విచ్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ జెనెటీలియా ఆఫ్ ద మేల్ 
అర్థమైందా ఓకే అది కాకుండా జస్ట్ అమినెట్ ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది దట్ ఈస్ యానల్ అ పేర్ ఆఫ్ యానల్ స్టైల్స్ ఈ పేర్ ఆఫ్ యానల్ స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ మేల్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ మేల్ ఇవి మేల్ లో మాత్రం ఉంటాయి ఫీమేల్ లో మాత్రం ఉండవు చాలా ఇంపార్టెంట్ యానల్ స్టైల్స్ ఫీమేల్ లో ఉండవు ఓన్లీ మేల్ లో ఉంటాయి దీనికి ఎన్ని స్టార్లు కావాలంటే అన్ని స్టార్ పెట్టుకుని నోట్స్ లోని పేర్ ఆఫ్ యానల్ స్టైల్స్ ఉంటాయి ఆ పేర్ ఆఫ్ యానల్ స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓన్లీ మేల్ లో ఉంటాయి దే ఆర్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ఫీమేల్స్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఓకే అది అనమాట ఫైన్ ఇప్పుడు వీటి రెండింటిలోని చూసుకున్నట్లయితే వీళ్లలోని ఏదైతే మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ రెండింటిలోని టెన్త్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో టెన్త్ సెగ్మెంట్ లోని ఉంటాయి యానల్ సర్సీ ఉంటాయి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లో ఏదైతే అబ్డామినల్ అబ్డామిన్ లో ఏదైతే టెన్త్ సెగ్మెంట్ ఉందో టెన్త్ సెగ్మెంట్ ఉందో ఆ టెన్త్ సెగ్మెంట్ కి ఏమి దెర్ విల్ బి అ పేర్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ యానల్ స్టర్సి ఓకే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దీని నుంచి కూడా దీని నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే క్లియర్ ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారా అబ్డామిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మేల్స్ లో ఫీమేల్ లో అబ్డామిన్ మారుతుంది ఓకే ఎందుకంటే రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ వస్తాయి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ యానల్ స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓన్లీ మేల్స్ లోనే ఉంటాయి ఫీమేల్ లో ఉండదు ఇది చాలా గుర్తుపెట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇంకోటి ఇంకోటి యానల్ స్టర్సీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మేల్ లో ఇంకా ఫీమేల్ లో రెండింటిలోని ఉంటాయి అబ్డామిన్ లో ఏదైతే టెన్త్ సెగ్మెంట్ ఉందో ఆ టెన్త్ టెన్త్ సెగ్మెంట్స్ లోని ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ వరకు గుర్తు పెట్టుకుంటారా ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వరకు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా అనాటమీ చదువుకుంటాం లెట్ స్టార్ట్ స్టడింగ్ ద అనాటమీ ఓకే మనం ఇంకా అనాటమీ గురించి చదువుకోబోతున్నాం పదండి లెట్ స్టార్ట్ స్టడింగ్ అనాటమీ జస్ట్ ఎస్ ఓకే ఎస్ రైట్ సో ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ క్యాబిటీ డివైడ్ ఇంటూ త్రీ రీజన్స్ ఫోర్ గట్ మిడ్ గట్ ఇంకా హైండ్ గట్ లో డివైడ్ అయి ఉన్నది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్ గట్ టు మిడ్ గట్ టు హైండ్ గట్ లు డివైడ్ అయి ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ గట్ మిడ్ గట్ హైండ్ గట్ ఏదో చూపిస్తాను మనకు ఫ్యారింగ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్యారింగ్స్ నుంచి రిజర్వాయర్ ఈసోఫేగస్ క్రాప్ గ్రిజర్డ్ వరకు ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ వరకు మనకి ఏముంటుంది టిల్ గిజర్డ్ వీ హ్యావ్ ద ఫోర్ గట్ సో ఫ్రమ్ ఫ్యారిక్స్ టిల్ గిజర్డ్ ఫోర్ గట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మెడ్ గట్ దాని తర్వాత హైండ్ గట్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం డివైడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఏదైతే బాడీ ఉన్నదో ఓకే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో మూడు భాగాల్లో డివైడ్ అయింది ఒకటి ఫోర్ గట్ అంటాము ఓకే ఇంకోటి మెడ్ గట్ అంటాము ఇంకోటి హైండ్ గట్ అంటాము ఓకే సో ఫోర్ గట్ మెడ్ గట్ హైండ్ గట్ ఓకే ఫోర్ గట్ లో ఏదైతే ఉందో ఏమిటో వస్తాయి ఓకే మౌత్ వస్తుంది దాని తర్వాత ఫ్యారింగ్స్ వస్తుంది దాని తర్వాత ఈసోఫేగత్ వస్తుంది దాని తర్వాత గిజర్డ్ వస్తుంది మిడ్ గట్ ని మిడ్ గట్ మనం మిడ్ గట్ అంటాం మిడ్ గట్ లో చిన్న పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది దాన్ని మనం మిజెంట్రాన్ అని కూడా అంటాం మిజెంటిరాన్ ఓకే అని కూడా అంటాం ఓకే అంతే దీంట్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ గట్ కి మిడ్ గట్ ని కనెక్ట్ చేసేది ఒక ఏరియా వస్తుంది దట్ ఈస్ హెపాటిక్ సీకే ఓకే ఏవైతే హెపాటిక్ సీకే మీరు చూస్తున్నారో ఓకే హెపాటిక్ సీకే ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇది ఫోర్ గట్ ని మిడ్ గట్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే మౌత్ త్రూగా ఫ్యారింగ్స్ లో ఫుడ్ వస్తుంది సెలవరీ గ్లాండ్స్ త్రూగా దాన్ని డైజెషన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ దాని తర్వాత సెలైవరీ రిజర్వాయర్ లోని సెలైవరీ జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది కనెక్ట్ అయ్యి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్దర్ వెళ్ళి అది ఈసోఫేగస్ కి వెళ్తుంది ఈసోఫేగస్ నుంచి క్రాప్ లోకి వస్తుంది ఓకే క్రాప్ లోకి వచ్చిన తర్వాత క్రాప్ లో ఫర్దర్ కొంచెం వరకు డైజెషన్ అయ్యి గిజర్డ్ లోకి వెళ్ళి కంప్లీట్ గా ఏమవుతుంది చిన్న చిన్న బిట్స్ లోకి బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట సో గిజర్డ్ లో బోల్డ్ అని డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఉంటాయి ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే హెపాటిక్
సో హెపాటిక్ సీకి ఏం రిలీజ్ చేస్తున్నాయి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఫర్దర్ వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్తాయి మిజెన్ ఏ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మిజెంట్రాన్ లేదంటే మిడ్ గట్కి వెళ్ళి అబ్జార్బ్షన్ అది జరిగి మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి విచ్ ఈస్ అట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ అగైన్ విచ్ ఈస్ అట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ మిడ్ గట్ అండ్ హైండ్ గట్ సో గుట్ పెట్టుకోండి ఫోర్ గట్ కి మిడ్ గట్ కి మధ్యన హెపాటిక్ సీకే ఉంటాయి మిడ్ గట్ కి హైండ్ గట్ కి మధ్యన ఉంటాయి మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి సో హైండ్ గట్ గురించి కూడా రాసేసుకుందాం హైండ్ గట్ లో మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి హైండ్ గట్ లో కూడా మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇలియం ఇంకోటి కోలాను కోలాను ఇంకోటి రెక్టం రెక్టం అనేది ఏనస్ త్రూగా ఓపెన్ అవుతుంది సో మనకి గుట్ పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ నేను చెప్పేస్తాను ఓకే దట్ ఈస్ ఫోర్ గట్టు ఇంకా మిడ్ గట్ ఏదైతే ఉందో ఇది కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఏదైతే ఏరియా వస్తుందో వీటిలో మనం ఏమంటాం హెపాటిక్ సీకే అంటాం హెపాటిక్ సీకా సీకా ఫర్ సింగులర్ సీకే ఫర్ ప్లూరల్ హెపాటిక్ సీకే సిఏఈ సిఏ హెపాటిక్ సీకే దాని తర్వాత మిడ్ గట్ కి ఇంకా హైండ్ గట్ ఏదైతే ఉందో ఇవి చాలా ఎక్కువ నంబర్ లో వస్తాయి వీటిని మనం ఏమంటాం మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటాం విచ్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి అంటాం ఓకే అది అనమాట మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అని అంటాం ఓకే సో వన్ బై వన్ మనం ఇంకోసారి దీన్ని రీడింగ్ ఇచ్చుకుందాం రండి లీడింగ్ టు అర్ నారో ట్యూబులర్ ప్యాసేజ్ కాల్ డిసోఫేగస్ దిస్ ఇన్ టర్న్స్ ఓపెన్ టు స్ట్రాక్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్రాఫ్ యూస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టోర్ అవుతున్నది ఇక్కడ ఫుడ్ క్రాప్ ఇస్ ఫాలోడ్ బై గ్రిజార్డ్ ఆర్ ప్రో వెంట్రిక్యులర్స్ సో గ్రిజార్డ్ మనం ఇంకోటి ఏంటంటాం ప్రో వెంట్రిక్యులర్స్ అనేసి అంటాము ఇది ఒకటి మనం గుర్ పెట్టుకుందాం సో గ్రిజార్డ్ మనం ప్రో వెంట్రిక్యులర్స్ అని అంటాం అని గుర్ పెట్టుకుందాం ఇట్ హాస్ అన్ అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ థిక్ సర్క్యులర్ మజల్స్ అండ్ థిక్ ఇన్నర్ క్యూటికల్ ఫార్మిక్ సిక్స్ హైలీ కైటినస్ ప్లేట్స్ కాల్ టీత్ సో దీంట్లో ఏమిటాయి సిక్స్ హైలీ కైటినస్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం టీత్ అంటాం దేంట్లో టీత్ ఉంటాయి గిజర్డ్ లో టీత్ ఉంటాయి ఓకే ఈ పాయింట్ మనం గుర్ పెట్టుకోవాలి గిజర్డ్ లోని ఏముంటాయి టీత్ ఉంటాయి సో అన్నిటికైనా ఫస్ట్ అది రాసుకుందాం గిజర్డ్ ఏదైతే ఉందో గిజర్డ్ మనం ఏమంటాం ప్రో వెంట్రిక్యులర్స్ అంటాం ప్రో వెంట్రిక్యులర్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ గిజర్డ్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఏముంటుంది దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్క్యులర్ మజల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ అవుటర్ అవుటర్ ఏముంటాయి సర్క్యులర్ మజల్స్ ఉంటాయి ఇన్నర్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో గిజర్డ్ లోని ఇట్ హాస్ అిక్ క్యూటికల్ థిక్ క్యూటికల్ ఈ థిక్ క్యూటికల్ ఏదైతే ఉందో ఈ థిక్ క్యూటికల్ ఏదైతే ఉందో ఇదే యాక్చువల్ గా టీత్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే ఇది సిక్స్ ఖైటినస్ ప్లేట్స్ ని ఫామ్ చేస్తున్నది ఈ ప్లేట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే డైజెషన్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి వీటిని మనం టీత్ అంటాం సో ఈ ఫుడ్ గ్రైండింగ్ లోని ఇంకా డైజెషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది చిన్న చిన్న పీసెస్ లో ఫుడ్ డైజెషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే అది అనమాట ఫోర్ గట్ ని మనం స్టొమేడియం అంటాం కరెక్ట్ మిడ్ గట్ ని మిజెంట్రాన్ అంటాం ఇంకా హైండ్ గట్ ని ప్రాప్టేడియం అంటాం కానీ ఇది ఇప్పుడు అంతలా అడగట్లేదు కాబట్టి నేను మెన్షన్ చేయలేదు కావాలంటే మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకుని ఉంచుకోవచ్చు ఫోర్ గట్ ని స్టొమేడియం మిడ్ గట్ ని మిజెంట్రాన్ ఇంకా హైండ్ గట్ ని ప్రాప్టేడియం అని కూడా అంటాం ఓకే అది అనమాట ఫైన్ సరే ఇక్కడ వరకు ఓకే ద ఎంటైర్ ఫోర్ గట్ ఈస్ లైన్ బై ప్లేట్స్ కాల్ టీ ఫోర్ గట్ అంతట్లోని మనకి ఏం చూస్తాం ఏముంటాయి టీ సారీ ద ఎంటైర్ ఫోర్ గట్ ఈస్ లైన్ బై క్యూటికల్ సారీ ద ఎంటైర్ ఫోర్ గట్ ఈస్ లైన్ బై క్యూటికల్ ఆ రింగ్ ఆఫ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ బ్లైండ్ ట్యూబ్యూల్స్ కాల్ హెపాటిక్ ఆర్ గ్యాస్ట్రిక్ సీకే ఈస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ గట్ అండ్ మిడ్ గట్ విత్ సిక్రీ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ మిడ్ గట్ అండ్ హైండ్ గట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ రింగ్ ఆఫ్ అనదర్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎల్లో కలర్ థిన్ ఫిలమెంటర్స్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ దేంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి దే హెల్ప్ ఇన్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద హిమోలియం హిమోలియం అంటే ఏదైతే వీటిలో బ్లడ్ ఉంటుందో అది సో ద హైండ్ గేట్ ఈస్ బ్రాడర్ దెన్ ద మిడ్ గట్ అండ్ ఈస్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇన్ టు ఈలియం కోలాన్ అండ్ రెక్టం ద రెక్టం ఓపెన్స్ త్రూ ఈనస్ అది అనమాట సో ద
let us discuss about the circulatory system ikkada varaku andarki ardham avutunnada ikkada varaku andarki clear is it clear for everyone till here ikkada varaku andarki clear ena doubts emi leva yes or no clear andaru andaru respond avandi andaru respond avandi okay na fine sare ayithe okay ikkada varaku andarki clear padandi right sare okay డౌట్స్ ఎక్కడ అనిపించినా కూడా మధ్యలో గ్యారంటీ అడగడం మర్చిపోకండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ మధ్యలో అడగండి ఓకేనా అది అనమాట సో మన సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఏదైతే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉన్నదో దట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ బేసికల్లీ ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వచ్చేసి హీమోసీల్ హీమోసీల్ అంటే ఏమిటి హీమోసీల్ ఈస్ ద ఓపెన్ క్యాబిటీ ఇప్పుడు కాక్రోచ్ లోని క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లేదు ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ అనేది యాక్చువల్ గా బ్లడ్ బేత్స్ ది ఆర్గన్స్ అంటారు ఇందులో ఏంటంటారు బ్లడ్ యాక్చువల్లీ బేత్స్ ది డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయో బాడీలోని వాటిని బ్లడ్ బేత్ చేస్తుంది అంటే వాటి స్నానం చేపిస్తుంది అనమాట రక్తం అంతా వెళ్ళి ఏదైతే వీటిలో లక్త ఉందో దాన్ని మనం హిమోలింఫ్ అంటాం ఆ హిమోలింఫ్ అంతా వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది వేరే వేరే ఆర్గన్స్ మీద వెళ్ళి ఇలా స్లాష్ అవుతుంది అనమాట స్లాష్ అయ్యి ఆ స్లాష్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైతే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుందో అది జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ అనేది ఆ ఆర్గన్స్ కి ఇస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది తీసుకొని వస్తుంది ఓకే అది అనమాట సో హిమోసీల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద బాడీ క్యావిటీ ఈ క్యావిటీ ఏదైతే ఉన్నదో బాడీ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్చువల్ గా సైనసెస్ లో డివైడ్ అయి ఉంది ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు సైనసెస్ ఓకే సైనసెస్ లో డివైడ్ అయి ఉంది ఈ సైనసెస్ త్రూ గానే బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంటుంది ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ అది అనమాట సో మనకి ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంకా క్లోజ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లోని డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పినట్టు ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లోని కరెక్ట్ గా ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ కెఫిలరీస్ ఉండవు హార్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఒక ఆర్టరీ కనెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళడం ఆ దాని నుంచి ఒక వెయిన్ మళ్ళీ తీసుకుని రావడం దాన్ని మనం క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం దీన్ని మనం ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది వి హ్యావ్ ద బ్లడ్ 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 అని మనం ఏమంటాం హిమో లింఫ్ అంటాం హిమో లింఫ్ అంటాం వి కాల్ ద బ్లడ్ యాస్ హిమో లింఫ్ వి కాల్ ద బ్లడ్ యాస్ హిమో లింఫ్ ఇప్పుడు ఈ హిమోలింఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ హిమోలింఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ కలర్లెస్ హిమోలింఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ కలర్లెస్ ఫ్లూయిడ్ ఓకే దీంట్లో పెద్ద కలర్ ఉండదు సో ద ప్లాస్మా ఈస్ కలర్లెస్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ దీంట్లో ఏవైతే సెల్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం హిమోసైట్స్ అంటాం ఓకే మనకి ఆర్బీసీస్ లేదంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లాంటివి ఏవి ఉండదు దీంట్లో ఎలాంటి రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అనేది ఉండదు దెర్ ఇస్ నో రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ లైక్ హిమోగ్లోబిన్ ఓకే అయింది ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది మూడోది హార్ట్ పక్క ఉందో లెట్ అస్ కమ్ టువర్డ్స్ ద హార్ట్ హార్ట్ ఏదైతే ఉందో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ థర్టీన్ చేంబర్డ్ ఓకే బికాస్ ఇక్కడ హార్ట్ అనేది ప్రాపర్ గా క్లోజ్డ్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ప్రాపర్లీ డెవలప్ కార్డేట్స్ లాగా ఇట్స్ ఎన్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ మనం తెలిసినట్లయితే ఇది ఒక ఇన్వర్టిబ్రేట్ అవునా కదా హాత్రు పొడైస్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఇట్స్ నాట్ అ వర్టిబ్రేట్ సో వర్టిబ్రేట్స్ లో మనం టూ చేంబర్డ్ హార్ట్ టూ త్రీ చేంబర్డ్ హార్ట్ చూడడం స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఇట్స్ అన్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ కాబట్టి వీటిలో హార్ట్ అనేది చిన్న చిన్న ట్యూబ్స్ లాగా ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ అ ట్యూబ్ అనమాట ఓకే అది సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే థొరాక్స్ ఉన్నదో థొరాక్స్ ది మిడ్ లైన్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మిడ్ లైన్ ఆఫ్ ద థొరాక్స్ మిడ్ లైన్ ఆఫ్ థొరాక్స్ థొరాక్స్ ఏదైతే మిడ్ లైన్ ఉందో అక్కడ ఉండడం చూస్తాము ఓకే ఇంకో మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనలో హార్ట్ మయోజెనిక్ అంటే మనలో ఏంటంది ఒక సైనోయిట్రియల్ నోడ్ ఉంది ఆ సైనోయిట్రియల్ నోడే సెల్ఫ్ ఎక్సైటేటరీ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎక్సైట్ చేస్తుంది చేసి హార్ట్ బీట్ చేపిస్తుంది ఇందులో యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద నర్వస్ సిస్టమ్ సో అందుకే హార్ట్ మనం న్యూరోజెనిక్ అంటాం ఇట్స్ నాట్ మయోజెనిక్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ న్యూరోజెనిక్ ఇట్ ఈస్ న్యూరోజెనిక్ అనమాట అర్థమైందా ఓకేనా క్లియర్ సరే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే ఏదైతే హార్ట్ ఉన్నదో
లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఒక ఫస్ట్ చేంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో హార్ట్ లో ఏదైతే ఫస్ట్ చేంబర్ ఉంటుందో ఫస్ట్ చేంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము అయోటా అంటాం అయోటా ఇప్పుడు దీనిది స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకసారి చూసుకుందాం హార్ట్ ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉన్నదో దాన్ని ఒకసారి చూసుకుందాం అండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద హార్ట్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అన్నిటికైనా ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాంటీరియర్ అయోటా అంటాము ఇంకా హార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది అలరీ మజిల్స్ త్రూ దాని జాగాలో పెట్టడం జరుగుతుంది సో హార్ట్ లో ఏదైతే బ్లడ్ పంప్ అవుతున్నది లేదంటే మూవ్మెంట్ అవుతున్నదో అల్లరీ మజిల్స్ దాన్ని చూసుకుంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ చేంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ మనకు టోటల్ గా థర్టీన్ చేంబర్స్ ఉంటాయి హార్ట్ లో ఇప్పుడు ఈ థర్టీన్ చేంబర్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ అనేది ఇక్కడ కింద నుంచి మేదికి వెళ్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి లోపలికి పంప్ అవుతుంది మళ్ళీ బయట సో ఫర్ సపోజ్ మనకి స్ట్రక్చర్ చూసుకుందాం అనుకుంటే మనం ఇలా చూసుకోవచ్చు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ సపోజ్ ఓకే ఇలా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఈ రెండో దానిది మళ్ళీ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది సో మన ఏవైతే చేంబర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు దీంట్లోకి దీంట్లోకి మన బ్లడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బ్లడ్ అనేది ఇలాగా సైడ్స్ త్రూగా వెళ్తుంది అనమాట ఇలాగా ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది ఈ లోపలికి వెళ్తున్న ఏవైతే ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయో ఈ ఓపెనింగ్స్ మనం ఏమంటాము ఆస్టియా అంటాం ఇంకా ఈ పర్టికులర్ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేని త్రూగా ఇది వెళ్తున్నదో ఓకే దాన్ని మనం ఏమంటాం వాల్వ్స్ అంటాం ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం వాల్వ్స్ అంటాం సో ప్రాపర్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్లడ్ ఇలా వెళ్తూ వెళ్తుంది ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది వెళ్ళి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ వెళ్ళి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇటు వస్తుంది బయట మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది సో ఇట్ విల్ కీప్ పంపింగ్ లైక్ దిస్ టువర్డ్స్ ది యాంటీరియర్ సైడ్ ఓకే సో ద ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ flow of blood is there though it is towards the anterior part of the body ardham ayinda okay na so ee ostial enn untayi ante total ga ostial lo maniki 12 pairs untayi there are total of 12 pairs of ostia okay padandi ippudu next to deen gurinchi koncham reading anedi unda chesesukundam anandi okay right blood vascular system is an open type blood vessels are poorly developed and open into spaces called hemocytes visceral organs located are bathed in blood the hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes heart of cockroach consists of elongated muscular tubes lying along the mid dorsal line of thorax and abdomen it is differentiated into funnel shaped chambers with ostia on the either side okay blood from sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly to the sinuses again మళ్ళీ ఏవైతే ఓపెన్ స్పేసెస్ ఉన్నాయో ఆ స్పేసెస్ లోకి యాక్చువల్ గా మళ్ళీ యాక్చువల్ గా ఫోర్ షేడ్స్ అనేవి జరుగుతుంది ఓకే దీని యాంటీరియర్ డైరెక్షన్ లేదంటే అప్వర్ డైరెక్షన్ అనేది మనం అనుకోవచ్చు ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ మనం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం లెట్ ఎస్ టాక్ అబౌట్ ద జస్ట్ మినిట్ ఎస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం let us talk about the respiratory system okay let respiratory system go smart kar padan okay so edate edate respiratory system unnado id actually ga trachea to form ay undan anamata it is formed of trachea or tracheal tubes so andike deenni manam tracheal system ani kuda antam tracheal system okay so రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో మూడు భాగాలు ఉంటాయి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ స్పైరకల్స్ ఉంటాయి ఈ స్పైరకల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్యూబ్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఓపెనింగ్స్ అనమాట మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏవైతే స్పైరకల్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను మీకు మీకు నార్మల్ డయాగ్రామ్ లో చూపించుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏవైతే మీరు ఓపెనింగ్స్ చూస్తున్నారో ఈ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం స్పైరకల్స్ అంటాం ఈ స్పైరకల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని త్రూ గానే మనకి బయట ఉన్నది ఏదైతే గ్యాసెస్ ఉన్నాయో లోపలికి వస్తున్నాయి లో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఇక్కడ బయట నుంచి దీని త్రూ గానే జరుగుతుంది అనమాట టు ది స్పైరికల్స్ ఓకే సో స్పైరికల్స్ లోకి గ్యాస్ అనేది దీని త్రూగా ఎంటర్ అవుతున్నది దీని త్రూగా బయటకి కూడా వెళ్తుంది ఓకే సో ఈ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఓపెనింగ్స్ నెక్స్ట్ దేంతో కనెక్ట్ అవుతాయి అని అడిగారంటే మీరు దే ఆర్ నెక్స్ట్ కనెక్టెడ్ టు ద ట్రాకియా ఆర్ ద ట్రాకియల్ ట్యూబ్స్ ఓకే దే ఆర్ నెక్స్ట్ కనెక్టెడ్ టు ట్రాకియల్ ట్యూబ్స్ సార్ ట్రాకియా ఓకే ట్రాకియాకి కనెక్ట్ అవుతాయి ట్రాకియా ఫర్దర్ వెళ్ళి ఓకే ట్రాకియోల్స్ కి కనెక్ట్ అవుతాయి ఈ ట్రాకియోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్రాక్యూల్స్ యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్ గా హీమోలింఫ్ తో కనెక్ట్ అవుతాయి హీమోలింఫ్ ఏదైతే ఉందో బాడీ క్యావిటీలో ఏదైతే సైనసెస్ ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ తీసుకొని 
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వదలడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఆక్సిజన్ బయట నుంచి వస్తున్నది కాబట్టి లెటస్ రైట్ ఇట్ ఇన్ రివర్స్ ఓకే ఓకే సో లోపలికి ఏం వెళ్తున్నది రిటర్న్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్తున్నది ఏం వస్తున్నది బాడీ లోపలికి ఇది సో ఇది ఇన్సైడ్ దిస్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ అండ్ దిస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ది బాడీ సో ఫ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇది అవుట్ సైడ్ అనమాట దీని నుంచి మనకి ఆక్సిజన్ వస్తుంది లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిసీవ్ చేసుకొని మళ్ళీ స్పైరికల్స్ త్రూగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వదిలేయడం జరుగుతుంది ఓకే అది అనమాట సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక పర్టికులర్ డైగ్రామ్ అనేది వేసుకుంటాము కావాలంటే సో ఫర్ సపోజ్ లెటర్ సే దిస్ ఇస్ అ స్పైరకల్ స్పైరకల్ ఇలా ఉంది ఇది ఒక ట్యూబ్ లాగా ఓపెన్ అవుతున్నది ఓకే సో దీని దగ్గరే మనకి వేరే వేరే పాయింట్స్ లోని ట్రాక్ ఏ ఉంటాయి ఇలాగ సో ఈ ట్రాకియా త్రూగా ఒక్కొక్క ట్రాకియా ఫర్ సపోజ్ తీసుకున్నట్లయితే లెట్ అస్ దే వి ఆర్ టేకింగ్ అనదర్ ట్రాకియా సో ఈ ట్రాకియా దగ్గర ఏం జరుగుతుంది ఒక పర్టికులర్ ట్రాకియా లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్రాక్యోల్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది మనకి ఎలా డివైడ్ అవుతుంది ట్రాక్యోల్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ట్రాక్యోల్స్ కింద సో ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచెస్ ఏవైతే మనం చూస్తున్నాం వీటిని మనం ట్రాక్యోల్స్ అంటాం వీటిని మనం ట్రాక్ యూల్స్ అంటాం ఈ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం స్పైరకల్ అంటాం ఓకే ఇంక ఈ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఏమంటాం ట్రాక్ యూ అంటాం వీటి అన్నిటిని మనం ట్రాక్ యూ అంటాం ఈ ట్రాక్ యూ అనేవి ట్యూబ్స్ లాగా ఇక్కడ సైడ్ నుంచి వచ్చి అటాచ్ అవుతాయి అది అనమాట నేను ఇప్పుడు త్రీ డి పిక్చర్ చూపించలేం కాబట్టి సింపుల్ అనమాట ఫైన్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ బికాస్ ఆఫ్ స్పైరికల్స్ సో క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ లాంటిది కాదు క్యూటేనియస్ లో ఏం జరుగుతున్నది అంటే అనమాట డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది స్కిన్ దగ్గర డిఫ్యూజన్ జరిగిపోతుంది ఇక్కడ లోపల వరకు వెళ్ళి డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది సో ఈ ట్రాక్యూల్స్ దగ్గరకి ఏం వస్తుంది ట్రాక్యూల్స్ దగ్గర ఏదైతే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఉందో ఏదైతే హీమోలింఫ్ ఉన్నదో అది వస్తుంది ఈ హీమోలింఫ్ లో ఏం జరుగుతున్నది ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉన్నదో ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉన్నదో ఆ ఫ్లూయిడ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే హీమోలింఫ్ ఉందో అది వస్తుంది అది వచ్చి ఏం చేస్తున్నది అంటే ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతున్నది అంటే విత్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ డిఫ్యూజన్ త్రూగా ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతున్నది అండ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఆన్ ఆల్ పాయింట్స్ ఇక్కడ 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 కూడా జరుగుతున్నది ఇక్కడ కూడా జరుగుతున్నది ఓకే ఇక్కడ కూడా జరుగుతున్నది అన్ని చోట్ల ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ వస్తుంది లోపలికి బాడీకి ఇక్కడ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది సో వీ కెన్ సే దట్ ఆక్సిజన్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ స్పైరికల్స్ క్యూటేనియస్ ఎక్స్పిరేషన్ ఎవరైతే అడుగుతున్నారో వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ ఫ్రాగ్స్ లో జరుగుతుంది దేంట్లో అయితే స్కిన్ త్రూ గానే యాక్చువల్ గా ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది వాటిలో వాటిలో డైరెక్ట్ గా స్కిన్ త్రూ గా జరగచ్చు బట్ వీటిలో అలా జరగడం కష్టం లోపల వరకు రావాలి వెళ్ళాలి అనమాట ఓకే సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బెటర్ మనం ఒక డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఓకే ఓకే చూడండి ఇది అవుట్ సైడ్ ద ఇన్సెక్ట్ ఓకే అది అనమాట ఈ అవుట్ బయట ఇన్సెక్ట్ బయట ఇది విసి దిస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ది ఇన్సెక్ట్ స్పైరగల్ త్రూ గా లోపలికి వచ్చింది ట్రాకియా ఏవైతే చిన్న చిన్న ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి ఆ ట్రాకియా ఎండ్ లోని ట్రాక్యూల్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రాక్యూల్స్ దగ్గరే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఒక దాని దగ్గర సో టు సి ట్రాక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట చూడండి దిస్ ఆర్ ద న్యూక్లియా ఆఫ్ ద ట్రాకియా ఓకే అది ఏవైతే మనం వేరే వేరే ట్యూబ్స్ లో దీన్ని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ట్రాక్ చేయాలి వీటిని మనం ట్రాక్ చేయాలి ఓకే అది అనమాట ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దీన్ని మనం న్యూక్లియా అంటాం ఓకే అది అంతే అమ్మా జస్ట్ లైక్ అస్ హ్యూమన్స్ ఓకే అది ఓకే క్లియర్ అందరికి అర్థమైంది ఆ విషయం ఓకేనా సరేనా 
అందరికి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అర్థమైపోయిందా ఒకసారి కావాలంటే చిన్న రీడింగ్ ఇచ్చేసుకుందాం ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్రాకియా దట్ ఓపెన్ త్రూ టెన్ పేర్స్ ఆఫ్ స్మాల్ హోల్స్ కాల్ స్పైకల్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద లాటరల్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ థిన్ బ్రాంచింగ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ ట్రాక్యల్ ట్యూబ్స్ సబ్ డివైడ్ ఇన్ టు ట్రాక్యూల్స్ కెన్ క్యారీ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్ టు ఆల్ ది పార్ట్స్ ఓకే ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది స్పైరికల్స్ ఇస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద స్పింటర్స్ ఓకే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్ ప్లేస్ అట్ ద ట్రాక్యూల్స్ బై డిఫ్యూజన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం లెట్ ఎస్ టాక్ అబౌట్ ది ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ అదే excretory system and let us discuss about the excretory system just a minute so man excretory system loni ee cockroach de the excretory system undo dantlo different different parts undi annitikana first part edaithe undo that is the most important part is the malphigian tubules malphigian tubules in malphigian tubules evaithe unne ivi chaala important these are the main excretory organs anamata okay these are the main excretory organs so endu any number lo untayante man indaka le chadukunna 100 to 150 in number okay either 100 to 150 untayi okay ekkada untayi location ekkada vittidi location enti ante they are actually between they are found between midgut midgut and hindgut midgut inga hindgut madhyalo untayi ఓకే ఇదోటి మనం నేర్చుకున్నాం మూడోది ఏమిటి ఇవి మూడోది ఏమిటి మేక్ ఇట్ ఫాస్టర్ అంటున్నారు ఓకే మేక్ ఇట్ ఫాస్టర్ అంటున్నారు చూడండి అమ్మ నేను తొందర తొందరగా చేసేస్తే అందరికీ అర్థం అవ్వదు సో మీకు మీది ఫోన్ లో ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది అది అంటే మీరు తర్వాత అయినా సెషన్ చూసుకోండి రికార్డ్ అయ్యి ఇది యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది కాకపోతే నేను క్లాస్ మాత్రం స్పీడ్ చేయలేను అంత ఇది మాత్రం ఇట్ దిస్ ఇస్ ద గ్రాడ్యువల్ స్పీడ్ ఇన్ విచ్ ఐ బి టీచింగ్ ఓకే అది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే సీలియాలు ఉన్నాయన్నమాట మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ లోని సీలియా ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ సీలియేటెడ్ సీలియేటెడ్ ఓకే ఇంకా గ్లాండులర్ ఎపిథీలియం ఉంటుంది దీంట్లోని దేని త్రూగా అయితే యాక్చువల్ గా నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో ఫిల్టర్ చేయడం జరుగుతుంది నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ని యాక్చువల్ గా జస్ట్ అమ్మ నైట్రోజన్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది యాక్చువల్ గా హీమోలింఫ్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది హీమోలింఫ్ తీసుకుంటుంది హీమోలింఫ్ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ని యాక్చువల్ గా రిఫైన్ చేసి మళ్ళీ దేనికి పంపించేస్తుంది హైండ్ గట్ కి పంపించేస్తుంది హైండ్ గట్ త్రూగా ఇది యాక్చువల్ గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో ద ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూరికోటెలిక్ యూరికోటెలిక్ అంటే యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్స్క్రిట్ చేస్తాయి అది అనమాట ఓకేనా అది నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న యాక్సెసరీ పార్ట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనం చదువుకోవాల్సింది ఫ్యాట్ బాడీస్ గురించి ఫ్యాట్ బాడీస్ వస్తాయి యూరికోస్ గ్లాండ్ ఒకటి వస్తుంది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఓకే ఇంకోటి యూరికోస్ గ్లాండ్ వస్తుంది ఇక్కడే మనం చదువుకుంటాం సి ఫ్యాట్ బాడీ నెఫ్రోసైడ్స్ అండ్ యూరికోస్ గ్లాండ్స్ యూరికోస్ గ్లాండ్స్ ఈ యూరికోస్ గ్లాండ్స్ లోనే యాక్చువల్ గా యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది రెండు మూడోది వచ్చేసి నేను అన్నట్టు ఫ్యాట్ బాడీస్ ఉంటాయి ఓకే ఫ్యాట్ బాడీస్ అనుకోండి మనలో లివర్ లాంటిది అనమాట ఓకే సో లివర్ లివర్ చేసినంత చేయట్లేదు లివర్ యాక్చువల్ గా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి లివర్ లాగా డ్యువెల్ ఫంక్షన్ లేదు అక్కడ మనకి హెపాటిక్ సీకే ఏవైతే ఉన్నా లివర్ లాగా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏవైతే ఈ ఫ్యాట్ బాడీస్ ఉన్నాయి ఇవేం చేస్తున్నాయంటే యూరిక్ యాసిడ్ ని స్టోర్ చేస్తాయి ఓకే అది అనమాట సో ఇది యూరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో యూరిక్ యాసిడ్ ని స్టోర్ చేసి దాని దేని కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది గ్రాన్యూల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది గ్రాన్యూల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎక్స్క్రిష్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇంకొకటి మిగిలిపోతున్నది దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ నెఫ్రోసైట్స్ నెఫ్రోసైట్స్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి నెఫ్రోసైట్స్ వస్తాయి నెఫ్రోసైట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దిస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ దట్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఈదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మనకి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఇటు పక్క అటు పక్క రెండు పక్కలు ఇలా ఉంటాయి ఓకే దాని గురించి పెద్దగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్నాయని తెలుస్తే చాలు అంతే నెఫ్రోసైట్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్క్రిట్ సిస్టమ్ తెలుస్తే చాలు అది ఓకే అది క్లియర్ ఇంతవరకు దీనికన్నా పెద్దగా అవసరం లేదు 
ओके सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सक्रेटेड सिस्टम ओके नैक्स्ट मैं इंका लैट डिस्क अब नर्वस् सिस्टम पदी इंका नर्वस् सिस्टम गुजरात डिस्क नर्वस् सिस्टम गुजरात स्टार्ट विथ नर्वस् सिस्टम सो एवं डाउट्स उन्या डाउट्स उन्या Any doubts? Any doubts? No doubts. Pardon me. Further on. So nervous system level that any nerves are not. Actually, the available area of my entire system is they are the ganglia. They are made up of ganglia. The nervous system is made up of ganglia. If it is ganglia, all of them they are actually segmentally arranged. Entire one one segment will properly arrange them. हेड ब्रेन उमी लेदन मल्लो इन हेड ब्रेन उ वीटो हेड नर्वस् नर्वस उमी लेको गैंग्लिया मौत बाडी अंत डिस्ट्रिब्यूटन गैंग्लिया अर्थम थोराक्स एबडाम हेड लाइट ऐसे हेड लोराक्स इंक एबडाम ऐक्चुअल डिस्ट्रिब्यूट बिकाज आफ् दिश रीजन एक्रोच होक्रोच दि हेड कटे पड़े अभी वन वीक वरुक सर्वैवल हेड मेन ऐक्चुअल थोराक्स इसोफेजल रीजन रीजन उसोफेजल रीजन अक्चुअल ब्रेन दाने मैं सूपर इसोफेजल गैंग्लिया अभी मैं इपू चो पदी सो द गैंग्लिया से अरेज से अरेज इंका कनेक्टिव उन्यो इवी ऐक्चुअल दे आर् कनेक्टेड बै कनेक्टिव टिश्यू ओके लांगट्यूडल कनेक्टिव टिश्यू थ्रू कनेक्टेड बै दर् कनेक्टेड बै लांगट्यूडल लांगट्यूडल कनेक्टिव टिश्यू इंकोक इंपारटेंट विषय एर्टिकुलर नर्वस् सिस्टम अभी वेंट्रल सैड उ डॉर्सल सैड उ अभी मन गुर्पेवाली ओके So this is the second point that we need to remember. Okay, the first one is it is on the ventral side. Ventral side lo untonde. Okay, adi an matter. Inka anit karna second point dekhlo anti ante. E dete brain onna do. Brain e dete onna do. Brain is actually brain is actually what supra iso pagial. ganglion chala important so what is the brain of brain of the cockroach is known as an anna adagachu ledante supra isophageal ganglion is actually the brain of the cockroach anna adagachu okay ee rendu itlo edanna kuda gurtu pettukondi ipudi brain edaithe unnado ee brain actually ga deento connect ayi undante edaithe matha mouth parts ne head lo edaithe parts anni unnay danto actually ga deenti deeniki link untundi okay for suppose anitikana first brain mouth parts मौत पार्ट ओके लेबियल पैल उ लेबियल पैल लेबियल पैल एनायो लेबियल पैल दा तरवा मैंबल मैंबुलर पैल वस्ताई फस्ट लेबियल पैल वस्ताई दा तर जस्ट मिनट आगे मैक्सलरी पैल वस्ताई दाने हाँ रेडोदी ईज एवते उइज हाँ ब्रेन दा तर दीन तो कनेक्टे ऐंटीना तो कनेक्ट ये ऐंटीने वाट कनेक्ट उ ओके फैन सर सो दिश द फंशन आफ् द ब्रेन इपड़ इधोफेजल लैवल वर्क इला इंकोट वस्तु सब ईसोफेजल गैंग्ल इधोफेगस क्या मेदन अन्ट इधोफेगस क्या मेदन ईसोफेगस कंको गैंग्लियान वस्तु आ गैंग्लियान पेर मैं अटा सब इसोफेजल गैंग्लियान अट सब इसोफेजल गैंग्लियान अट सब इसोफेजल गैंग्लियान एना सब इसोफेजल गैंग्लियान एना ओके इधुअल देन ऐ कंटिव डबल वेंट्रल नर्व कॉड कनेक्ट अट कंटिव इंटू डबल वेंट्रल नर्व कॉड ओके डबल वेंट्रल नर्व कॉड तो कंटिव अमद गैंग्लिया कवैड इट इज ऐक्चुअली फॉर्म बै दैन गैंग्लिया 
ఒక మీరు గ్యాంగ్లియాలు కలిపి సబీసో ఫేజల్ గ్యాంగ్లియా ఫామ్ చేస్తాయి ఇందులోని మనకి మూడు థొరాక్స్ లో ఉంటాయి ఇంకా మిగతా ఏవైతే ఆరు ఉన్నాయో అవి అబ్డామిల్ లో ఉంటాయి సో బేసిక్ గా ఈ గ్యాంగ్లియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో థొరాక్స్ ఇంకా అబ్డామిల్ రీజన్ ని చూసుకుంటాయి అనమాట ఏదైతే ఈసో ఫేజల్ గ్యాంగ్లియా ఉందో అది హెడ్ పక్క ఏదైతే మొత్తం జపన్ ఉన్నదో అది చూసుకుంటుంది సో అందుకే మనం హెడ్ ని కట్ ఆఫ్ చేసేసినా కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ ద హెడ్ ఇస్ కట్ ఆఫ్ ఫర్ వన్ వీక్ ఏం జరుగుతుంది ద కాక్రోచ్ కెన్ సర్వైవ్ అదే మనం రాస్తా ఉన్నాం ఓకే హెడ్ ని ఇఫ్ హెడ్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకున్నా ఓకే కాక్రోచ్ కెన్ సర్వైవ్ ఫర్ వన్ వీక్ ఒక వన్ వీక్ వరకు కాక్రోచ్ చక్కగా సర్వైవ్ అనేది చేసుకుంటుంది ఓకే అది సో దిస్ ఇస్ వన్ సో ఎందుకంటే హెడ్ లో చాలా తక్కువ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఓకేనా అది పదండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి సెన్సరీ ఆర్గన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఏదైతే యాక్చువల్ గా నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏదైతే సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయో ఆ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి సో వన్ బై వన్ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ రాసుకుందాం అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే ఐజ్ వస్తాయి ఓకే దాని తర్వాత యాంటీనా వస్తాయి ఓకే రెండోది నేను చెప్పాను లేబియల్ ఇంకా మ్యాక్సిలరీ ప్యాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వస్తాయి లేబియల్ ప్యాల్స్ మ్యాక్సిలరీ ప్యాల్స్ ఇవి రెండో వస్తాయి ఓకే ఫుడ్ ని ఇలా పట్టుకోవడానికి చూ చేయడానికి పట్టుకొని దానికోసం హెల్ప్ చేస్తాయి అవి దాని తర్వాత మూడోది వచ్చేసరికి మూడోది వచ్చేసరికి మనకి యానల్ సర్సీ అనేది ఉంటుంది యానల్ సర్సీ అనేవి ఉంటాయి అర్థమైందా సెన్స్ ఆర్గన్స్ లో యాంటీనా ఐజ్ లేబిల్ ప్యాల్స్ మ్యాక్సిలరీ ప్యాల్స్ యానల్ సర్సి టోటల్ గా ఐదు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నమాట అర్థమైందా ఓకే సౌండ్ అని యాక్చువల్ గా యానల్ సర్సి ఏవైతే ఉన్నాయో సౌండ్ అని డిటెక్ట్ చేస్తాయి ఓకేనా ఈ విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ వరకు మన సెన్స్ ఆర్గన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయి సో లెట్ అస్ ఆల్సో రీడ్ ఇట్ వన్స్ ఒకసారి చదివేసుకుందాం అది ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది కాక్రోచ్ కన్సెస్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఫ్యూస్డ్ సెగ్మెంటలీ అరేంజ్డ్ గ్యాంగ్లియా జాయింట్ బై పేర్డ్ లాంగిట్యూడ్ కనెక్టర్స్ ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ త్రీ గ్యాంగ్లియా లై ఇన్ ద థొరాక్స్ సిక్స్ ఇన్ ది అబ్డామ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ ఇస్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ది బాడీ ద హెడ్ హోల్డ్స్ అ బిట్ ఆఫ్ అ నర్వస్ సిస్టమ్ వైల్ ద రెస్ట్ రెస్ట్ ఇస్ సిచ్యుయేటెడ్ అలాంగ్ ద వెంట్రల్ ఆర్ ద బెల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ సో నౌ యూ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ అ కాక్రోచ్ ఇస్ కట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ స్టిల్ లివ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వన్ వీక్ ఇన్ ద హెడ్ రీజన్ ద బ్రేస్ ఇస్ brain is represented by the supra esophageal ganglion okay which supplies nerves to the antennae and compound eyes okay adi anamata anitkana first brain den den pamisnadi antennae ki compound eyes ki pamisnadi so adotu manu chinna correction cheyiskundam okay let us do the small correction ఓకే అది అనమాట పదండి నెక్స్ట్ ఇన్ కాక్రోచ్ ఇన్ కాక్రోచ్ సెన్స్ ఆర్గన్ సార్ యాంటీనీ ఐజ్ మ్యాక్సిలరీ లేబియల్ ప్యాల్స్ యానల్ సర్సీ ఎక్సెట్రా ద కంపౌండ్ ఐజ్ సిచ్యుటెడ్ అట్ ద డార్సల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఈ చాక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ హెక్సాగోనల్ ఒమెటీడియా ఆర్ ఒమెటీడియం ఫర్ సింగులర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెవరల్ ఒమెటీడియా కాక్రోచ్ కెన్ రిసీవ్ సెవరల్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ విజన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ మొజాక్ విజన్ విచ్ మోర్ సెన్సిటివిటీ బట్ లెస్ రిజల్యూషన్ బీంగ్ కామన్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ ఆర్ నాక్టర్ విజన్ అది అనమాట యానల్ సర్సీ అంటే ఏంటంటే యానల్ సర్సీ అంటే ఏదైతే ఏనస్ దగ్గర ఉంటాయో రెండు ఇలాంటివి పొలం లాంటివి వస్తాయి అనమాట యానల్ సర్సీ అని ఇది మేల్ ఫీమేల్ లోని టెన్త్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో టెన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉంటాయి అండ్ దే డిటెక్ట్ సౌండ్ సౌండ్ అని డిటెక్ట్ చేస్తాయి ఓకే అది అనమాట పదండి సో నా కా కాక్రోచెస్ ఏదైతే కాక్రోచెస్ ఏదైతే మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ ఉన్నాయో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంకా లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ కొంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంకోటి కూడా లైట్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నార్మల్ గా ఇది రీడింగ్ త్రూ గానీ మనం కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాం పదండి లెట్ అస్ డిస్కస్ దిస్ వన్ కాక్రోచెస్ ఆర్ డైషియస్ అండ్ బోత్ సెక్సెస్ హ్యావ్ వెల్ డెవలప్డ్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అంటే డైషియస్ అంటే మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ వేర్వేరుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఓకే లైంగ్ ఆన్ ఈచ్ లాటరల్ సైడ్
from these stresses arises a thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle okay oka dan nunchi oka thinna thin vas deferens vastundi so mana chusukunnatlayite chusukondi ikkada if you can see here okay me chusukochu em jaruthunadi sixth inka eighth abdominal segment madhyana unnadu anamata ee test is edaithe undo sixth abdominal segment seventh to eighth ikkada varaku question chudandi ikkada nunchi ikkada varaku so this is the sixth segment this is the sixth segment ikkada nunchi start avutunadi just a minute This is the 6th segment, this is the 6th segment, this is the 7th segment and this is the 8th segment. These 3 segments are the same test. If the test is the vast difference arise, the vast difference arise is the same as the seminal vesicles. Let's see here. The ejaculatory duct is the same. The ejaculatory duct opens into the male gonopore and Situated ventral to the anus. Okay. This is anus ventral side. Not on the anus. Ila on the end. Or suppose it could anus on the end. Dan kinka. It could anus on the end. Dan kinka ventral side. No, no, no. Choose the one. Okay. Just a minute. Okay. Fine. Are they in the curve? Okay. So the interval of the characteristic mushroom shaped gland is present in the. Sixth, seventh abdominal segment, which functions as an accessory reproductive gland. This is the mushroom gland. This mushroom gland is the mushroom gland. This is the phallic gland. This gland is the sixth and seventh segment. This is the mushroom gland. This will act like an accessory gland. This is an accessory gland. The external genitalia are represented by the male gonophophysis or phallomere. Chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonopore. Male gonopore should be in this case. This is the left phallomere. This is the left phallomere. This is the first one. This is the ventral phallomere and right phallomere. It's mood of snake total. The right phallomere, ventral phallomere and the left phallomere. This mood of phallomere is not the gonophysis or external genitalia. Okay? So, gonopo Pisces, lay than te, then the external genitalia antum. Genitalia antum. External genitalia antum. Even money can move on to a total. Okay, right fallow mirror on to the rendo the ventral fallow mirror on to the मूड और दी लेफ्ट फैलोमियर होता है, सो मूड फैलोमियर तो उन्हें ये देते एक्सटर्नल जेनेटिकली आंदो दांतों मूड फैनल फैलोमियर्स होते हैं। इकड़ मानो इनको क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, ये कॉर्डल स्टाइल ये देते चूस ना हो, ये ओनली मेल्स लोने होते हैं, दिस इज़ ओनली इन मेल्स, फीमेल्स मेरे इंच जोस्ते करो टेस्टेस उन्नत हैं ये फैली ग्लैंड दें टें मशरूम ग्लैंड दें टाऊ चंचना ट्यूब्यूल्स उन्नत हैं लॉप लग सेमिनल वेजिकल्स लोनी दान तरह तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स उन्नत हैं एकड़ माने जोस को नट लेते ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स ही लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दें भी आधा महीना अंदर की, अंदर की आधा महीना एक डबर को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर की आधा महीना, ओके ना? दांतर वाता, the sperms are stored in the, the sperms are stored in the seminal vesicles. ये वाले sperms और नयों, बात नहीं, seminal vesicles, ये देते मेल कौन पोरन दो, अंदर स्टोर चढ़ने जरूरत नहीं, एंडर ग्लूट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स. ये वाले मेल, ये � so, male sperms are there. Sperms are there in male. Male are there in sperms. They will be present in the form of bundles. These bundles are there. A bundle group of bundles are there. Little man, you want to? Spermatophores. So, bold and sperms are there. There is a bundle. Little man, you want to? Little man, you want to? One cover is there. One thick layer. One layer. देने मानो स्पर्मेटो फोर्स हैं ना स्पर्मेटो फोर्स अनि आंटो 
ఓకే ఇప్పుడు ఏ పాత్వే త్రూగా ఏ పాత్వే త్రూగా యాక్చువల్గా స్పర్మ్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి అంటే పాత్వే ఆఫ్ స్పర్మ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ టెస్టెస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదైతే టెస్టెస్ ఉన్నాయో దగ్గర దగ్గర రెండు ఉంటాయి మనకి ఫోర్ టు సిక్స్ ఉంటాయి టెస్టెస్ ఓకే సో ఇది యాక్చువల్గా మనం చదువుకున్న ఎక్కడ ఉంటుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ థర్డ్ నామినల్ సెగ్మెంట్ మధ్యలో ఉంటాయి అనమాట ఓకే జస్ట్ అ మినిట్ ఓకే సో సారీ ఫోర్త్ టు సిక్స్ థర్డ్ నామినల్ సెగ్మెంట్ అనుకున్నాం సో అదొకటి రాంగ్ చేశాను అది కమ్ లెట్ మీ డూ దాట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టోటల్ టెన్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ టు సిక్స్ థర్డ్ డామినల్ సెగ్మెంట్ మధ్యన మనకి టెస్టెస్ ఉంటుంది ఫోర్త్ టు సిక్స్ థర్డ్ డామినల్ సెగ్మెంట్ అదొక చిన్న కరెక్షన్ చేసేసాను చూపించుకోండి టెస్టెస్ నేను సిక్స్ టు ఎయిట్ అని చెప్పాను సిక్స్ టు ఎయిట్ కాదు ఫోర్త్ టు సిక్స్ అన్నమాట ఓకే అది అనమాట పదండి ఇప్పుడు ఈ టెస్టెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టెస్టెస్ నుంచి ఏమవుతున్నాయి స్పర్మ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి స్పర్మ్స్ ఫామ్ అయ్యి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఫస్ట్ దేని త్రూగా వాస్ డిఫరెన్స్ త్రూగా కనెక్ట్ అవుతుంది వాస్ డిఫరెన్స్ త్రూగా కనెక్ట్ అవుతుంది వాస్ డిఫరెన్స్ నుంచి సెమైనల్ వెజికల్స్ వెళ్తుంది సెమైనల్ వెజికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెమైనల్ వెజికల్స్ కి వెళ్తున్నాయి సెమైనల్ వెజికల్స్ కి వెళ్లే ముందు మష్రూమ్ గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మష్రూమ్ గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మష్రూమ్ గ్లాండ్స్ నుంచి కూడా ఏవైతే సిక్రేషన్స్ వస్తాయో అవి ఇక్కడికి వచ్చి కనెక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఇవి ఫర్దర్ వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎగ్జాక్టిలేటరీ డఫ్ వెళ్తున్నాయి ఎగ్జాక్టిలేటరీ డఫ్ వెళ్తాయి ఎగ్జాక్టిలేటరీ డ్రఫ్ నుంచి దేని నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి అంటే ఏవైతే గొనపో ఫైసెస్ మనం చదువుకున్నాం గొనాపో ఫైసెస్ ఏదైతే చదువుకున్నాం ఫాలోమియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి ఏదైతే గొనపోర్ ఉన్నదో గొనపోర్ ఉందో ఆ గొనపోర్ నుంచి బయటకు వస్తాయి ఫైనల్ గా అది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద పాత్వే ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఓకే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఫైన్ ఇక్కడ వరకు అయింది ఇప్పుడు మనం ఫీమేల్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఓకే అది అనమాట ఫీమేల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫీమేల్ రిపోర్డక్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ద ఫీమేల్ రిపోర్డక్టివ్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ లార్జ్ ఓవరీస్ రెండు లార్జ్ ఓవరీస్ ఉంటాయి ఇది సెకండ్ టు సిక్స్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్స్ మధ్యన ఉంటుంది మనం ఏం చదువుకున్నాము ఫీమేల్ ఏదైతే మేల్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్త్ టు సిక్స్త్ అని చదువుకున్నాం ఇక్కడ సెకండ్ టు సిక్స్త్ అనమాట ఈచ్ ఓవరీ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ఓవేరియోల్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఓవరీలోని ఎన్ని ఎన్ని ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి టోటల్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి సో అలాగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ వి సీ హియర్ జస్ట్ అనిట్ మనం అలా చూసుకున్నట్లయితే ఫీమేల్ రిపోర్డక్టివ్ సిస్టమ్ లోని ఫీమేల్ రిపోర్డక్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఫీమేల్ రిపోర్డక్టివ్ సిస్టమ్ లోని సెకండ్ టు సిక్స్త్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ టు సిక్స్త్ సెగ్మెంట్ మధ్యన మనకి రెండు ఓవరీస్ ఉంటాయి ఈ రెండు ఓవరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు ఓవరీస్ లోని ఒక్కొక్క ఓవరీలోని ఎన్ని ఉంటాయి ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇందులో ఎయిట్ ఉంటాయి ఇంకో ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్ ఉంటాయి ఈ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఎయిట్ ఉంటాయి టోటల్ గా మనకి ఎన్ని అయ్యి సిక్స్టీన్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ సిక్స్టీన్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి వీటికి ఓకే అది అనమాట సిక్స్టీన్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్దర్ వెళ్తూ ఓకే ఓవిడక్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఓవిడక్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఓవరీ యునైట్ ఇన్ టు సింగిల్ మీడియన్ ఓవిడక్ట్ ఆల్సో కాల్ బెజన్ ఏదైతే సింగిల్ మీడియం ఓవిడక్ట్ ఉన్నదో ఓవిడక్ టెన్ లోకి సింగిల్ మీడియం ఓవిడక్ట్ వస్తాయి కాల్ వెజైనా ఓకే విచ్ ఓపెన్స్ ఉంటుంది జనరేటల్ చేంబర్ ఆ పేర్ ఆఫ్ స్పర్మథీకా ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సిక్స్ సెగ్మెంట్ విచ్ ఓపెన్స్ ఉంటుంది జనరేటల్ చేంబర్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఓవరీస్ మనకి సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఓకే సెకండ్ నుంచి సిక్స్త్ మోర్జన్ ఉంటుంది ఓవరీ ఉంది ఓవరీ అనేది ఓవిడక్ట్ ఏవైతే సింగిల్ సింగిల్ మనం చూస్తున్నాం టోటల్ గా మనకి ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో దీస్ ఆర్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటాం వీటిని ఈ ఓవేరియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్చువల్ గా ఓవేడక్ట్ లోకి ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక కామన్ ఓవేడక్ట్ వస్తున్నది దాన్ని మనం వెజైనా అంటున్నాం వెజైనా నుంచి ఫర్దర్ వెళ్ళి ఏవైతే కొలాట్రల్ గ్లాండ్స్ ఇంకా ఏవైతే స్పర్మథీక ఉన్నాయో అవన్నీ ఫర్దర్ వెళ్ళి దీనికి కనెక్ట్ అవుతున్
యాక్చువల్ గా లే చేయడం జరుగుతుంది సో అదే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఓకే అది స్పర్మ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓకే త్రూ స్పర్మెటో ఫోర్స్ దేర్ ఫర్టిలైజ్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఎన్కేజ్ ఇన్ ద క్యాప్సూల్స్ కాల్డ్ ఊథీకే సో ఫర్టిలైజ్ డ్రగ్స్ ఏం లో నీ క్యాప్స్ ఫర్టిలైజ్ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్టిలైజ్డ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాప్సులేట్ క్యాప్సూల్ కింద లోపల క్యాప్సులేట్ అవుతాయి ఈ క్యాప్సులేటెడ్ ఏవైతే ఫర్టిలైజ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయో వీటిని ఊథీకే అంటారు ఊథీకే అంటారు ఓకే ఊథీకే ఇస్ డార్క్ రెడ్డిష్ టు బ్లాకిష్ బ్రౌన్ క్యాప్సూల్ ఇట్ కెన్ బి డార్క్ రెడ్డిష్ అవ్వచ్చుది ఓకే ఇంకా బ్లాకిష్ బ్రౌన్ అని అవ్వచ్చు రెండిట్లో ఏదో కలర్ ఉండొచ్చు వీటి ఓకే సో అండ్ దే ఆర్ అబౌట్ త్రీ టు ఎయిట్ మిల్లీమీటర్ లో ఓకే ఐదర్ ఇది ఎంతలో ఉంటాయి త్రీ టు ఎయిట్ మిల్లీమీటర్ లో అది అనమాట ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఊతికేలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉంటాయి అది చాలా మనం ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఒక పర్టికులర్ ఫీమేల్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫీమేల్ ఒక ఫీమేల్ చూసుకున్నట్లయితే నైన్ టు టెన్ ఊతికే పెడుతుంది సో వన్ ఫీమేల్ కెన్ పుట్ నైన్ టు టెన్ ఊతికి ఈ నైన్ టు టెన్ ఊకే ఊతికేలోని ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ కంటైన్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ సో టోటల్ చేయండి టోటల్ ఒక్కసారికి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ పెట్టచ్చు టోటల్ చేయండి మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో చాట్ సెక్షన్ లో అందరికందరు స్టూడెంట్స్ నాకు అది టోటల్ చేసి చెప్తారు పదండి టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ పెడుతుందని ఫీమేల్ పదండి సో క్యాల్కులేషన్ మీరు టెన్ టెన్ టు టెన్ ఊతికైనా తీసుకోండి టెన్ ఊతికైనా తీసుకోండి సో టోటల్ దగ్గర దగ్గర ఎన్నవచ్చు వన్ ఫార్టీ టు వన్ సిక్స్టీ ఎగ్స్ పెట్టచ్చు అట్ ఎ టైం అట్ ఎ టైం అర్థమైందా అర్థమైందా అట్ ఎ టైం దగ్గర దగ్గర టోటల్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ టు వన్ సిక్స్టీ ఎగ్స్ లే చేయొచ్చు ఫీమేల్ అది అనమాట ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో పర్ ఊతిక ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ అంటే టెన్ ఊతికే పెడితే వన్ ఫార్టీ టు వన్ సిక్స్టీ ఎగ్స్ దగ్గర దగ్గర పెట్టచ్చు టోటల్ ఎగ్స్ అది అనమాట ఓకే క్లియర్ ఓకేనా సరే ఓకే నా ఇప్పుడు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఉన్నదో ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఉన్నదో ఈ పర్టికులర్ కాక్రోచ్ లో మెరీ ప్లానెటా అమెరికాన్ అంటాం కదా పెరీ ప్లానెటా అమెరికా అని అంటాం దీంట్లో ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఉన్నదో దీన్ని మనం పారో జస్ట్ మినిట్ దీని ఏమంటాం మనం పారో మెటాబోలస్ అంటాం పారో మెటాబోలస్ అంటాం దీని ఏమంటాం పారో మెటాబోలస్ పారో మెటాబోలస్ అంటే ఏంటి నిమ్స్ త్రూగా ఒక నింఫల్ స్టేజ్ త్రూగా నింఫల్ స్టేజ్ త్రూగా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది వేరే వేరే నింఫల్ స్టేజెస్ త్రూగా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ అనగా టోటల్ గా ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి బోల్డ్ అని స్టేజెస్ ఉంటాయి సో దగ్గర దగ్గర ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ఆర్గనిజం అనేది మోల్టింగ్ త్రూగా మోల్టింగ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ మోల్టింగ్ త్రూగా వేరే 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 స్టేజెస్ లోకి వెళ్తూ 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 దీన్ని ఈ స్టేజెస్ ఏమిటంటే అంటే నిమ్స్ అంటాం ఈ నిమ్స్ స్టేజెస్ త్రూగా టోటల్ థర్టీన్ టైమ్స్ ఇది అడల్ట్ ఫోమ్ సో ఇది ఏదైతే ఫర్ సపోజ్ ఏదైతే యంగ్ స్టేజ్ ఉన్నదో టోటల్ థర్టీన్ స్టేజెస్ ఉంటుంది థర్టీన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మోల్టింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ థర్టీన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మోల్టింగ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ లో మనకి అడల్ట్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ బట్ వన్ లో మనకు ఏంటంటే ఏం చూస్తాం అంటే వింగ్ ప్యాడ్స్ అనేవి చూస్తాం ఏదైతే ఈ థర్టీన్ స్టేజెస్ లోని లాస్ట్ బట్ వన్ స్టేజ్ ఉందో అందులో వింగ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఈ అడల్ట్ క్రాప్ రోజెస్ లోని ప్రాపర్ వింగ్స్ ఉంటాయి ఈ వింగ్ ప్యాడ్స్ అనేవి ఎలాంటివి యూస్ఫుల్ కాదు లాస్ట్ లో ఏదైతే అడల్ట్ స్టేజ్ వస్తుందో దాంట్లోని వింగ్స్ అనేది మనం చూడడం జరుగుతుంది ఓకే అది అనమాట రైట్ many species of cockroach are wild and are of no economic importance with the land the economic importance ledu ekkuga human habitat degi ee madhye ekkuga survive avutnai inka they are pests okay most of the time they are pests and they destroy the food and contaminate it with their smelly excreta <coughs> they can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating the food material adi anmadi okay idi basically with respect to cockroach so cockroach anedi complete ipen okay na ఫైన్ సరే సో కాక్రోచ్ లో సంబంధించి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఓకే కాక్రోచ్ లో సంబంధించి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా క్లారిఫై అవ్వాలన్నా డెఫినెట్లీ కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టడం మర్చిపోకండి డెఫినెట్లీ పెట్టండి కమెంట్ సెక్షన్ లో 
మీ మీ అందరికి కాఫ్ రోస్ తో సంబంధించి ఇంకేనా ఉన్నా కూడా ఓకే డోంట్ ఫర్ గెట్ అంత అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే క్లియర్ గా అయింది అనుకుంటున్నాను ఓకే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో కలుద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ సెషన్ లో కుదురుతున్నట్లయితే మన యానిమల్ టిష్యూస్ ప్లస్ కాఫ్ రోస్ తో కలిపి మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసుకుందాం ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గెట్ టు అటెండ్ దట్ సెషన్ అర్థమైందా క్లియర్ ఓకేనా ఫైన్ సరే నెక్స్ట్ సెషన్ లో కలుద్దాం ఓకే జస్ట్ మినిట్ ఓకే సరే ఫైన్ సో అందరూ ఎంబిసాట్ ఎగ్జామ్ కోసం అప్లై చేసుకున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ సారీ అప్లై చేసుకున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా అప్లై చేసుకోలేదు అంటే అప్లై చేసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ అందరికి ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఆన్ మీరు ఆఫ్లైన్ లో వెళ్ళి ఇవ్వలేకపోతున్నారన్న ఆన్లైన్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు సో డోంట్ ఫర్ గెట్ టు డూ దాట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ ద సెషన్ ఛాంపియన్స్ సెషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఇంకా